சரி அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல திருக்குறளில் கடல் வாழ்த்து பாடிவிட்டு தொடங்குவது வழக்கம் இப்போதும் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு கற்றத நாளாய பயனின் குள்வாளறிவன் நற்றால் தொழாரினின் மலர்மிசை ஏகினான் மாநடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பைல இருள் சேர் இருவினையும் சேராயிறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு புரிவாயில் ஐந்த வித்தான் பொய்தீரொழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் தனக்குவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது அறவாழி அந்தனன் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் பிறவாழி நீந்தல் அரிது கோளில் பொறியில் குணமிலவே என் குணத்தான் தாலை வணங்கா தலை பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவ நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் இறைவனடி சேராதார் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு சரி நன்றி அனைவருக்கும் மீண்டும் நம்முடைய இந்த திருக்குறள் வகுப்பில் வகுப்பில் இப்பொழுது இரண்டாவது முறையாக சந்திப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் என்னுடைய தலைதாழ்த்திய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கடந்த கிழமையில் இந்த திருக்குறள் வகுப்பை நாம் திருக்குறள் என்ற நிலையில் மட்டுமல்லாமல் தமிழருடைய வரலாறு தமிழருடைய வாழ்வியல் மெய்ப்பொருள் தமிழர் கண்டறிந்த மீமிசை அநெறி தமிழர் அறிந்துணர்ந்த மெய்யறிவியல் இவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு வகுப்பாக இந்த வகுப்பு அமையும் என்று நான் கடந்த கிழமையிலேயே நான் கூறியிருந்தேன் எனவே அப்படிப்பட்ட இந்த வகுப்பிற்கு நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய பல்வேறு அலுவல்களையும் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு இங்கு வருகை அளித்திருப்பது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை நிறைவே தருகின்றது இந்த வகுப்பிற்கு இந்த முறை ஐயா ரகுராமன் அவர்கள் இங்கே வருகை அளித்திருக்கின்றார்கள் ரகு ரகுராமன் ஐயா அவர்களை உங்களுக்கு பலருக்கு தெரியும் அவர் இந்த நாட்டிலே தமிழிசை துறையிலே இப்பொழுது அதற்கான ஒரு வரலாற்று மீட்பு முயற்சியாக இந்த நாட்டில் தமிழ் தமிழர் என்ற தமிழ் வாழ்வியல் துறையிலே வாழ்ந்து வரலாற்று பெருமை சேர்த்த பாவல திருமாளனார் மற்றும் அவருடைய நிலையிலிருந்து அடியொற்றி வாழ்ந்து வருகின்ற திருச்செல்வனார் எம் போன்றோர் எழுதிய பாடல்களையும் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாவாணர் புலவர் குழந்தை போன்றோர் எழுதிய பாடல்களையும் அவர் தமிழிசை முறைப்படி அதற்கு பண் அமைத்து அண்மையிலே ஒரு த தமிழிசை பேரரங்கம் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியிலே அவர் பாடியதை அங்கு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தாருக்கு அவர் தெரியும் எனவே அவருடைய வருகையும் இந்த அரங்கிற்கு வந்திருக்கின்ற மருத்துவர் ஐயா மற்றும் ஐயா திரு ஜெகன் அவர்கள் அண்ணாதுரை அவர்கள் மற்றும் பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் இந்த வேலையினுடைய மீண்டும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கடந்த கிழமையில் நான் நம்முடைய வகுப்பில் நான் நிறைவு செய்கின்ற வேலையிலே உங்களிடம் கூறியிருந்தேன் இந்த வகுப்பின் போது திருக்குறளை பற்றி சான்றோர்கள் மேலோர்கள் பெரியோர்கள் என்னென்ன வகையெல்லாம் கூறியிருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி இந்த வகுப்பில் நான் 
கூறுவேன் என்று மிக மிக முகாமையானவர்கள் திருக்குறளுடைய பெருமையை இந்த அளவுக்கு கூறியிருக்கின்றார்கள் என்று நான் இந்த வேலையில் இன்றைக்கு நான் கூறுவேன் என்று நான் அன்றைக்கு நிறைவு நிறைவு செய்கின்ற வேலையிலே நான் கூறியிருந்தேன் அதோடு இன்று திருக்குறளிலே மேலும் சில முகாமியான செய்திகளையும் தமிழர் வாழ்வியலோடு எந்த அளவுக்கு இன்றியமையாதது உலக மக்களுக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இந்திய இன்றியமையாது என்பதை நான் இன்றைய வகுப்பிலே எடுத்து விளக்கலாம் என்று நான் கருதுகின்றேன் சற்று முன்பு கடவுள் வாழ்த்து பாடினோம் இதற்கு கடவுள் வாழ்த்து என்ற அதிகார தலைப்பு இருந்தது இந்த அதிகார தலைப்பை செந்தமிழந்தனர் புலவர் இளங்குமரனார் அவர்கள் கடவுள் வாழ்த்து என்று அவர் இடவில்லை அதற்கு இறைவணக்கம் என்று அவர் அந்த அதிகார தலைப்பை மாற்றி அமைத்திருக்கின்றார் தேவனைய பாவனர் அவர்கள் ஆதிப்பக வழுத்து என்று அதற்கு தலைப்பிட்டிருக்கின்றார் மேலும் சிலர் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் இடுகின்றார்கள் பழமையான நூல்களில் பலவற்றுள் கடவுள் வாழ்த்து என்றிருக்கிறது இது பற்றி நான் சில விளக்கங்கள் செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் திருக்குறளை பற்றி தொட்டு நாம் ஆய்கின்ற பொழுது இவ்வாறு செய்திருப்பது சரியா பொருந்துமா முறைதானா அப்படி ஏன் அவர்கள் வந்து கடவுள் வாழ்த்து என்ற சொல்லை அமைக்காமல் இறைவணக்கம் என்று அவர் மாற்றி அமைத்தார் இதெல்லாம் இது சரிதானா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதானா என்பதை பற்றி நாம் ஆய்வு செய்தல் வேண்டும் எனவே முதல் கட்டமாக திருக்குறள் என்பது உலகளாவிய நிலையில் இருக்கின்ற மக்களிடையே ஒரு சென்று எட்டிய அல்லது அவர்கள் மனத்தை தொட்ட ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு நூல் குறிப்பாக ரஷ்யாவில் இருக்கின்ற லியோ ஸ்டால்ஸ்டாய் அவரை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் அவர் உருசிய நாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு எழுத்தாளர் போரும் அமைதியும் என்ற ஒரு நாவலை ஒரு புதினத்தை எழுதியவர் அந்த எழுத்தாளர் அவர் உலக நாடுகளில் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் இருந்து வருகின்ற ஒரு நாளிதழ் ஒரு ஏட்டிலே ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் அதாவது உலக அமைதியை பற்றி மனித நேயத்தை பற்றி மாந்த நேயத்தை பற்றி ஒரு கட்டுரை ஒன்று எழுதியிருந்தார் இந்த கட்டுரையினை இந்தியாவில் இருக்கின்ற மகாத்மா காந்தி அந்த காலத்திலே இந்த கட்டுரையினை எழுதி அந்த கட்டுரையை வாசித்தார் படித்தார் கட்டுரையினை படித்த மகாத்மா காந்திக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வியப்பு இவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த செய்தியை ஒரு மாந்த நேய உணர்வு மிக்க ஒரு செய்தியை இந்த கட்டுரையில் அவர் எழுதியிருக்கிறாரே லியோ டோல்ஸ்தார் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறாரே என்று சொல்லி லியோ டோல்ஸ்தாய்க்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் என்ன கடிதம் எழுதினார் என்றால் ஐயா உங்கள் கட்டுரையை படித்தேன் மிக அருமையான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது இதை உங்களிடம் அதாவது கேட்காமலேயே நான் அதை படியெடுத்து சில பகுதிகளை மட்டும் நான் இந்நாட்டுக்கு சூழலுக்கு ஏற்ப எடுத்துவிட்டு என்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் என்று சிலருக்கு கொடுத்து விட்டேன் என்றும் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் இவ்வாறான ஒரு கட்டுரையை ஒரு அரிய செய்தியை இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் எழுதியது உள்ளபடியே ஒரு வியப்பாக இருக்கிறது ஏனென்றால் மனிதர் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி கொண்டு அடித்து கொண்டு ஒற்றுமையற்று கிடக்கின்ற இந்த சூழலிலே நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு உயரிய சிந்தனையை இந்த கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறீர்கள் என்று லியோ டோஸ்தாய்க்கு மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினார் உடனே லியோ டோஸ்தாய் அவர்கள் அவருக்கு மறுமடல் எழுதுகின்றார் ஐயா என்னுடைய கட்டுரை நீங்கள் எழுதி வெளியிடுவதில் எந்த வகையான சிக்கலும் இல்லை ஆனால் அவற்றில் உள்ள சில பகுதிகள் எடுத்து விடுவதாக கூறினீர்கள் அவ்வளோ அது சிறப்பாக இல்லை நீங்கள் அப்படியே வெளியிடலாம் சிக்கலை இல்லை ஆனால் இந்த கட்டுரையில் உள்ள கருத்துக்கு சொந்தக்காரன் நான் அல்ல என்று லியோட்ராஸ் அந்த மனதிலே குறிப்பிட்டார் சொந்தக்காரன் நான் அல்ல இந்த கட்டுரை நான் எழுதுவதற்கு மூல காரணியமாக இருந்தது உங்கள் நாட்டிலே வாழ்ந்த ஒரு பழமை கால ஒரு புலவர் ஒரு அறிஞருடைய ஒரு நூலை படித்து விட்டு தான் நான் இந்த கட்டுரையை எழுதினேன் அது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அது இந்த காலத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒன்று எந்த காலத்திற்கு மிக பொருத்தமான ஒன்று என்று சொல்லி அவர் வேறு யாரும் அல்ல உங்கள் நாட்டிலே தெற்கு பகுதியிலே வாழ்ந்த திருவள்ளுவர் என்ற ஒரு அறிஞர் எழுதிய திருக்குறள் என்ற நூலை படித்து தான் நான் இந்த கட்டுரையினை நான் எழுதுகின்றேன் என்று சொல்லி அது மட்டுமல்ல நான் எழுதிய நூல் போரும் அமைதியும் என்ற நூல் இந்த நூல் எழுவதற்கு அடிப்படை காரணமும் அதுதான் என்று சொல்லி அந்த நூலையும் அவருக்கு அனுப்பினார் மகாத்மா காந்திக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி மிகப்பெரிய வியப்பு என்னடா இது நம்ம நாட்டிலே வாழ்ந்த அறிஞர் என்று சொல்லி திருவள்ளுவர் என்ற ஒரு அறிஞருடைய பெயர் திருக்குறள் என்ற பெயரை குறிப்பிடுகிறாரே என்று சொல்லி அவருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஏனென்றால் இந்த நூல் எழுந்தது எழுத பெற்றது இந்தியாவிலே மகாத்மா காந்தி வாழ்வதும் இந்தியாவிலே ஆனால் இந்தியாவில் எழுத பெற்ற ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு நூல் எங்கேயோ இருக்கிற லியோ டோல்சாய்க்கு தெரிகிறது ஆனால் மகாத்மா காந்திக்கு தெரியவில்லை அவ்வளவு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி மகாத்மா காந்திக்கு உடனடியாக தன்னுடைய அன்பர் அன்பர்களிடம் கூறி உடனடியாக இந்த நூல் எங்கிருந்தாலும் 
அதோடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை வாங்கி கொண்டு வந்தாருங்க இல்லை மகாத்மா காந்தி ஒரு குஜராத்தி குஜராத்திக்காரர் குர்ச்சரம் குர்ச்சரம் என்பது ஒரு திராவிட மொழிகளில் ஒரு மொழி அது குர்ச்சரம் அது வந்து ஒரு ஆரிய மொழி அல்ல அது திராவிட மொழிகள் ஒன்று மகாத்மா காந்தியும் ஒரு குர்ச்சர் காரர் அவர் அந்த அதிலே பானியா என்று அவர் சொல்வார்கள் குஜராத்திலே பானியா பானியானா வணிகர்கள் பானியானா வணிகர்கள் இந்த பானியா என்ற சொல் தமிழிலிருந்து மருவி போன ஒரு சொல் பானியா என்பது தமிழிலே பண்டை நாளில் பல இடங்களில் பல சொற்பொழிலும் கூறிய ஒரு செய்திதான் இது தமிழர்கள் வணிகம் செய்கின்றவர்களை வணிகர் என்று சொல்வோம் வணிகர் வணிகம் என்பது ஒரு பணி பணி செய்பவரை பணியர் பணி செய்பவர் பணிகர் என்றெல்லாம் இருக்கிறது பணியர் பணியாளர் பணிகர் இப்பொழுது கூட ஒரு வேலை செய்கின்றவரை பணியாளர் என்று சொல்கின்றோம் அல்லவா பணி என்ற மூல அடிச்சொல் அது பணியர் அது பிறகு பணி பணிகர் பணி பணிகர் வணிகர் என்றெல்லாம் மறுவும் மாறும் அந்த காலத்திலே ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் அப்பொழுது உள்ள காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டிலிருந்து பொருள்கள் இறக்குமதி ஆகின்ற ஒரு சூழலிலே பொருள்களை துறைமுகத்தில் இறக்குமதி செய்து அப்படி இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அந்த பொருள்களை ஊருக்கு கொண்டு போகிற கிணங்குக்கு கொண்டு போகிற ஊர்திகளை என்னென்று கூறுவார்கள் என்றால் பண்டங்களை ஏற்றி கொண்டு போகிற ஊர்திகள் பண்டங்களை ஏற்றி கொண்டு போகிற ஊர்திகளுக்கு பெயர் பண்டிகள் என்று பெயர் பண்டை நாளிலே பண்டம் என்றால் பொருள் பொருள்களை ஏற்றி கொண்டு போகிற ஊர்தி பண் பண்டம் பண்டி என்று பெயர் இப்படி பண்டங்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்கின்ற அந்த பணியர்கள் பொருள்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்கின்ற அந்த விற்பனையாளர்களுக்கு பெயர் வணிகர் என்று இருந்தது வணிகர் பணிகர் பணியர் என்று இருந்தது பணியர் பணியா என்று ஆகியது இவர் பணியா பிரிவை சார்ந்தவர் அப்படின்னா குஜராத்தில் வந்து வணிகம் நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் என்ற பொருள் இந்த பணியா என்ற சொல்லுத்தான் அப்படி வடக்கு வரைக்கும் சென்று பிறகு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் சென்று பணியா என்ற சொல் பணியா ஸ்பானியா என்று மாறியதாக வரலாற்று ஆய்வாளர் சொல்கிறார்கள் பணியா ஸ்பானியா ஸ்பானியா என்ற சொல் ஸ்பானியா அப்படியே மறுவுகிறது பா மேற்கத்திய மொழிகள் எப்படி மாறும்னா தமிழில் பாவா இருக்கிறது மேற்கத்திய மொழிகளிலே பா பா என்று மாறும் அப்பா என்று நாம் சொல்கிறோம் அப்பா என்று அந்த சொல்லாட்சி பா அப்பா என்பது பா பா என்று மாறும் அப்பா பா அப்பா அப்படியே அது திரிபடையும் திரிஞ்சுதான் பா ஃபாதர் என்றெல்லாம் மாறி ஃபாதர் பிதா பாத்தா பாத்தா மருவோம் ஒன்று தலைகளாக மாறும் முன்னு இருப்பது பின்னால் போவோம் பின்னால் இருப்பது முன்னால் வரும் நம்ம பாதம் என்று சொல்லுவோம் பாதம் பாத்தா பாத்தா தாப்பா அப்படின்னு மாறும் நமக்கு பாதம் பாத்தா தாப்பா தாப்பா தாப்பாக்குனா என்னது காலடி எந்த மொழியில் இருக்கிறது மலாய் மொழியில் இருக்கிறது இப்படி மொழிகள் இப்படி மாறும் அதே மொழி திரியும் எனவே ஸ்பானியா ஸ்பானியா ஸ்பானையா ஸ்பானியா ஸ்பினியா ஸ்பினிஷ் ஸ்பின்னியர் பின்னியர் என்று நாம் சொல்கிறோம் அல்லவா ஸ்பானியர் இந்த ஸ்பானியர் என்ற சொல்லாட்சி இந்த வணிகர் என்ற சொல்லிருந்து போனது என்று ஐ ஆய்வாளர்கள் மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்ல இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் இது எப்படி நீங்கள் இட்டுக்கட்டி சொல்கிறீர்களா என்றெல்லாம் சில கருதலாம் நான் இட்டுக்கட்டி சொல்லவில்லை நாசி கந்தையாப்பிள்ளை என்கிற ஒரு வரலாற்று பேராசிரியர் இருக்கிறார் அவர் எப்படி பாவானர் நமக்கு கிடைத்தார் மொழிஞ்சார் தேவனை பாவனர் கிடைத்தாரோ அதுபோல் ஒரு வரலாற்று பேரறிஞர் நாசி கந்தையாப்பிள்ளை அவ்வளோ அரிய நூல்களை எழுதியவர் அவருடைய நூல்களை இந்த சான்றுகள் எல்லாம் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் வழங்கியிருக்கிறார் அவர் வந்து ஆங்கில நூல்களெலாம் நிரம்ப கற்றவர் ஆங்கில அறிவு சார்ந்த வரலாற்று நூல்கள் நிரம்ப கற்றவர் பழுகுற கற்றவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார் நூல்கள்லாம் அவர் இந்த மேற்கோள் காட்டுகிறார் நான் இந்த நூலில் பார்த்தேன் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தேன் இந்த வரிகள் என்று பக்கம் பக்கமாக குறிப்பிடுகிறார் எனவே அவர் போன்றோர்லாம் குறிப்பிடுகின்ற அந்த செய்தித்தான் நான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் குஜராத்தில் வாழ்ந்த காந்தி அவர்கள் இவ்வாறு திருக்குறளை வாங்கி ஆங்கிலத்தில் எழுதி படித்தார்கள் படித்து வியந்து வேந்து புலவு பெரிய அரிய நூலா என்று ஒரு முறை அவர் ஒரு சொற்பொழிவு இலக்கியவானர்கள் நிறைந்திருக்கிற ஒரு சொற்பொழி அவர் கூப் அழைக்கிறார்கள் அழைத்து அங்கே காந்தி பேசுகிறார் பேசுகிற பொழுது அவர் கேட்ட கேள்வி வினா அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார் நீங்கள் யாரேனும் திருக்குறள் என்ற ஒரு நூலை அறிந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் என்னை பேச அழைத்திருக்கிறீர்கள் ஏன்னா இவருக்கு தெரிந்து விட்டதல்லவா இவர் இதற்கு முன்னால் லியோ டால்சாய் சொல்லி தான் இவருக்கு தெரியும் இப்பொழுது இவருக்கு தெரிந்து விட்டது எனவே இது என் மக்களுக்கு அறிஞர்களுக்கு சான்றோர்களுக்கு இலக்கியவாளர்களுக்கு தெரிகிறதா தெரிந்திருக்க வேண்டுமே என்று தான் காந்தி அங்கே பேசுகிறார் திருக்குறள் என்ற நூலை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் யாரிடமிருந்து விடை வரவில்லை அமைதியாக இருந்தார்கள் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறதை பார்த்தால் நீங்கள் யாரும் அதை படித்திருக்கவில்லை என்று நான் அறிகிறேன் தொட்டாவது பார்த்திருக்கலாம் என்று கேட்கிறார் பார்த்திருக்கிறீர்களா படித்திருக்கிறீர்களா பார்த்திருக்கிறீர்களா அல்லது தொட்டாவது பார்த்திருக்கலாம் என்று கேட்டார் எந்த விடையும் வரவில்லை உடனே சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களை வேண்டுமானால் ஒரு எழுத்தாளர் என்று கூறிக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் ஒருபோதும் இலக்கியவாதிகள் என்று கூறிக்கொள்ளாதீர்கள் என்று ஒரேடியாக அடித்து போட்டுவிட்டார் 
திருக்குறளை அறிந்திருக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் இலக்கியவாதிகள் அல்லர் என்று கூறினார் காந்தி அது மட்டுமல்ல காந்தி கூறினார் இது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க பெற்று இருக்கின்ற காலத்தினாலே திருக்குறள் உணர்த்துகின்ற அந்த நுட்பமான அந்த உண்மை பொருளை முழுமையாக முழுதுற உணர முடியவில்லை என்ற ஒரு இயக்கம் ஒரு தாக்கம் காந்தி அவர்களுக்கு இருந்தது இருந்த காலத்தினாலே அவர் சொல்கிறார் நான் இந்த பிறவி முடிந்து மீண்டும் ஒரு மறுபிறவி எடுக்கின்ற ஒரு சூழல் வந்தால் நான் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் எதற்காக இந்த திருக்குறள் என்ற அந்த உயரிய அறநூலை படித்து புரிந்து கொள்வதற்காக தமிழனாக பிறந்து தமிழை கற்று திருக்குறளை படித்து உணர்தல் வேண்டும் என்று காந்தி அவர்கள் குறிப்பிட்டார் அப்படி என்னத்தான் காந்தியை அந்த அளவுக்கு ஈர்க்கின்ற அளவுக்கு லியோ டால்ஸ்தாய் எழுதிவிட்டார் லியோ டால்ஸ்தாய் கவர்ந்த குரல் என்ன மிக அருமையான குரல் இன்னா செய்தாரை உறுத்தல் அவர் நானும் நன்னயம் செய்து விடல் என்ற உயர்ந்த ஒரு குரல் லியோ டால்ஸ்தாய் கவர்ந்தது ஏனென்றால் இந்த குரல் ப பகைமை பாராட்டுகின்ற உணர்வை முற்றோடு அழித்துவிடும் இந்த பகைமை உணர்வை போக்கும் ஒருவன் நனக்கு நமக்கு துன்பம் செய்து விட்டார் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு துன்பத்தை அவர் இழைத்து விட்டார் ஆனால் ஒருபோதும் நீங்கள் அவருக்கு துன்பம் இழைக்காதீர்கள் இது மாந்த உயர்ந்த மாந்த நெறி நாம் கேட்கலாம் அது நம்ம நமக்கு இவ்வளவு இடர்பாடை வைத்து விட்டானே அவனை பார்த்து பார்த்து கொண்டு பேசாமல் இருக்க வேண்டுமா பொறுமையோடு இருக்க வேண்டுமா எவ்வளவுதான் பொறுப்பது என்றெல்லாம் நாம் கேட்கலாம் நான் வள்ளுவன் சொல்வது உயர்ந்த மாண்பினருக்கு உயர்ந்த சான்றாளனுக்கு ஒரு உயர்ந்த நெறியாளனுக்கு அப்பா நீ உயர்ந்த பண்பாளன் நான் சான்றாளன் அவன் தான் ஒரு மனித தன்மையிலிருந்து மாறி அவன் துன்பம் இழைக்க முன் வருகிறான் அவன்ட்ட மனித பண்பு இல்லை ஆனால் நீங்கள் உயர்ந்த நெறியாளராக இருக்கா அவனை மாதிரி மனித பண்பு அற்றவர்களாக நீங்கள் மாதிரி இல்லாமா அவனை மாதிரி மனித பண்பு அற்றவர்களாக நீங்கள் மாதிரி இல்லாமா அப்போ சான்றாள் என்று உயர்ந்தோர் என்று சொல்வதற்கு என்ன பொருள் அதை விட அவனை மாற்றுகிற நல்ல உணர்வை அவனுக்கு ஊட்டுங்க நல்ல சிந்தனையை நல்ல உணர்வை அவனுக்கு ஊட்டினால் அவன் மனம் மாறினால் அவன் நாலு பேருக்கு நல்வது புரியுமா ஏன்னா வள்ளுவர் பல இடங்களில் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு மிக அருமையாக சொல்கிறாரு இருள் 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 என்று எவ்வளோ காலத்தை அவங்க வந்து கொண்டு இருக்க போகிறீங்கன்னு ஒரு அடிக்கடி நாம் காட்டுகிற ஒரு ஒரு சான்றாக ஒரு சில பல பொழிவுகளை பலர் காட்டியிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல ஒரு விளக்கை ஏற்றி வையுங்கள் இருள் தானாக ஆகலும் என்று சொல்கிறார் அல்லவா அது போல் வள்ளுவர் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் அல்லவை தேய அரம்பு இருக்கும் ஒரே வரி தான் இப்பொழுது நல்லவை நாடி இனிய சொல்லி நல்ல உணர்வோடு நல்ல எண்ணத்தோடு நல்ல சிந்தனையோடு பிறருக்கு நல்ல சிந்தனை சொல்லுங்க அன்பா சொல்லுங்க அரவணைப்பா சொல்லுங்க அந்த உள்ள மாறும் மாற்ற முடியும் மாற்றி அமைக்க முடியும் ஏன்னா உயர்ந்த சான்றோர்கள் பிறருக்கு நன்மை செய்ய தான் முனைநன்மை ஒழி அந்த நன்மையின் வாயிலாக ஒரு உள்ளத்தை மாற்றி அமைக்கலாம் இத்தமிழருடைய உயர்ந்த ஒரு நாகரிகம் சார்ந்த ஒரு உயர்ந்த முதிர்ச்சி மிகுந்த ஒரு பண்பு இதை ஒரு நாகரிக முதிர்ச்சின்னு தான் சொல்லணும் இதை ஒரு பலவீனமாக இது என்ன இவ்வளவு பெரிய கோமாளித்தனம் இவ்வளவு பெரிய அறியாமை இவ்வளவு பெரிய ஒரு கோழைத்தனம் அல்லது இவ்வளவு பெரிய பொறுமை இது வந்து இது இதற்கு பெயர் வந்து ஏமாளித்தனம் என்றெல்லாம் கூறலாம் அது ஏமாளித்தனம் இல்லை ஒரு இனத்தினுடைய ஒரு தனி மாந்தனுடைய முதிர்ந்த நாகரிக பண்பு நாகரிகத்தில் உயர்ந்து மிக முதிர்ந்து இருக்கிறவருடைய பண்பு அப்படித்தான் இருக்கும் நாகரிக முதிர்ச்சி பெறாதவர்களுடைய போக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் என்ன பண்ணுறான் நாகரிக முதிர்ச்சி வளராத காலத்தினால மனத்திற்குள் வளராத காலத்தினால என்ன பண்ணுறான் விரித்தனம் மனத்தில் ஊறி வருகிறது நாகரிக தன்பு இல்லை பண்பு இல்லை மாண்பு இல்லை மனத்திற்குள் பக்குவம் இல்லை விரித்தனம் வருகிறது ஒருவன் தன்னை ஏசினால் ஏசினால் போதும் பார்த்தால் போதும் அறிவாளை கொண்டு கொண்டு வெட்டி சாய்க்கிறான் கொலையே பண்ணிடுறான் என்ன என்ன காரணம் அந்த ஈவு இறக்க சிந்தனை இல்லை மாந்தனைய உணர்வு இல்லை இன்னைக்கு அது நடக்கிறது காரணம் உள்ளத்தில் அது அகன்று விட்டார் அற நெஞ்சமாக இல்லை அற கேடுகள் உருவாகிவிட்டன எனவே இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானே ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் அவர் நானே நன்னையும் செய்து விடு அப்படின்னா நாம் செய்கிற அந்த நன்மை என்பது அவரை உணர்த்தணும் அவருக்கு அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தணும் அந்த உணர்வை ஏற்படுத்துகிறவள அப்போதான் அவனுக்கு அந்த வெக்கம் அந்த மா அந்த 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 எண்ணம் ஏற்படும் நீ நன்மை புரிகின்ற பொழுது அவன் நினைச்சு பார்ப்பான் நாம் எவ்வளவுலாம் தப்பு பண்ணிட்டோம் எவ்வளவு தவறு செய்து விட்டோம் அந்த தவறு இழைத்து விட்ட நமக்கு இவர் வந்து நன்மை செய்கிறாரே என்று அந்த அந்த எண்ணம் அவனை மாற்றி அமைக்கும் இல்லைங்களா அவ்வளோ உயர்ந்த அந்த நாகரிக முதிர்ந்த அந்த அந்த குரல் இவரை மிகவும் கவர்ந்து விட்டது அவர் லியோ டால்ஸ்தாய் இதை படித்ததும் இவருக்கு பெரிய மன மாற்றம் ஏற்பட்டது காந்திக்கும் இது மட்டுமல்ல ஜெர்மனிலிருந்து ஒரு மிக ஒரு வரலாற்று சிறப்புக்குரிய ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு மாந்தன் ஒரு மருத்துவன் அவன் தன் மனைவியிடம் கூறினான் அம்மா இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் இந்த கருப்பின மக்களுக்கு மிகப்பெரிய கொடுமை செய்து விட்டார்கள் அவனும் மாந்தன்தானே நாமும் மாந்தன்தானே அவனும் மனிதன்தானே நாமும் மனிதன்
இதற்கு நாம் ஒரு கழுவாய் தேட வேண்டும் கழுவாய்னா என்ன வடமொழியில நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்துவது பிராய்ச்சித்தம் பிராய்ச்சித்தம் என்ற வடமொழி சொல்லுக்கு தூய தமிழ் சொல் கழுவாய் இதற்கு நாம் ஒரு கழுவாய் தேடுதல் வேண்டும் எனவே இருவருமாக அவருடைய மனைவியுடைய ஒப்புதலோடு மனைவியுடைய துணையோடு இப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு அந்த துணைவியாருடைய மனப்போக்கு பாருங்கள் கணவன் இப்படி அழைக்கிறார் அந்த துணைவி அந்த மனைவி இல்லை முடியாது என்று திமிதி கொண்டு நில்லாமல் அவருக்கு ஒத்துழைப்பாக இருக்கிறார் இருவருமாக சென்று ஆப்பிரிக்க நாட்டின் ஒரு காட்டூருக்கு செல்கிறார்கள் அங்கு சென்று இந்த குட்டநோய் பிடித்த பீடித்த அந்த மக்களுக்கு போய் தொண்டு செய்கிறார்கள் அவர்களை தூக்கி அவர்களை குளிப்பாட்டி அவர்களுக்கு மருந்திட்டு அவர்களோடே வாழ்கிறார்கள் அவர்களோடையே அவர்கள் இருந்து அந்த சிற்றூர் புறத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த மனம் ஒரு 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 சாதாரண எளிய மனிதனுக்கு வருவது மிக மிக அரிது இவர் எங்கோ இருக்கிற ஒரு வெள்ளையர் ஆனால் இவருக்கும் அவருக்கும் பொருந்தாத ஒரு காட்டூர் ஆப்பிரிக்கா அதுவும் பார்ப்பதற்கே அருவறுப்பாக இருக்கிறவர்கள் படுக்கையிலே அவர்கள் வந்து கழிவுகள்லாம் போக்கி விடுவார்களாம் தொடக்கூட முடியாது நாற்றம் மனம் அடிக்கும் வாழ முடியாத ஒரு சொல் ஏன்னா இப்படி அவ்வளோ ஒரு தூய்மையான நிலையிலிருந்து வாழ்ந்தவர்கள் ஆனால் அந்த மக்களோடு மக்களாக இருந்து அவனை மனிதனாக கருதி அவனுக்கு தொண்டு செய்தான் ஒரு மருத்துவன் அவன் வேறு யாரும் அல்ல அவன் தான் அல்பர்ட் ஸ்வெச்சர் நீ எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த மனம் இந்த மனம் இந்த மனித குலத்தில் எவ்வளோ பெரிய மாண்பு மிக்க மனம் மாண்பு மிக்க மனிதன் அவெல்லாம் மாண்பாளர்கள் எளிய மனிதர் அல்ல அந்த மக்களுக்கு போய் தொண்டு செய்தான் எளிய மாந்தரால்னா ஐயோ பிள்ளைகள்லாம் கூட்டு போனால் ஐயோ இந்த இடத்துல கூடாது உணவு கடை கூட வந்து உட்கார சாப்பிட மாட்டாங்க ஏனென்றால் அவங்களுக்கு ஒத்து வராது ஆனால் அவன் அப்படி இல்லை மனைவியும் வேற அழைச்சிட்டு போயிட்டான் அவனுக்கு தொண்டு செய்தான் இந்த குட்டம் பிடித்தவர்கள் குட்டம் இந்த இடத்துல இடைவேளையாக ஒன்ற செய்தியை சொல்ல வேணும் இந்த குட்ட நோய்க்கு குட்ட நோய்னு ஒரு பேர் ஏன் குட்ட நோய்னு பேர் குட்ட நோய்னு பேர் இருக்கு இதை வடமொழி ஆக்கிட்டான் குட்டத்தை குஷ்டம் அப்படின்னு ஆக்கிட்டான் குஷ்டம் குஷ்டம் என்பது தமிழ் சொல்லிலிருந்து போனது வேட்டிய வேஷ்டி ஆக்குனது போல முட்டிய முஷ்டி ஆக்குனது போல குட்டிய குஷ்டி ஆக்குனது போல அப்படி ஆக்கிட்டா அது வடமொழியாகிடும் குட்டத்தை குஷ்டம் ஆக்கிட்டான் நம்மளும் கொஞ்சம் பேர் குஷ்டம் குஷ்டம்னு வாங்க இன்று கூட நேற்று கூட ஒரு வானொலியில் இந்த நாட்டில் இருந்து ஒரு வானொலியில் கேட்டுக்கிட்டே வந்தேன் புத்தகம் என்ற சொல்ல கூட அவன் சொல்ல முடியல புஸ்தகம்ன்றான் இன்றைய காலத்தில் சொல்கிறான் புஸ்தகம்னு அது உள்ளபடியே புத்தகம் என்ற சொல்லிலிருந்து மருவி போனது புத்தகம் புத்தகத்தை புத்தகமாக்கி புத்தகத்தை புஸ்தகமாக்கிட்டான் பிறகு புஸ்தகத்தை புஸ்தக்காக்கிட்டான் புஸ்தக் ஆக இந்த குட்டம் என்ற சொல்ல குஷ்டமாக்கிட்டான் நான் குட்ட நோய்க்கு குட்ட நோய் வந்ததுக்கான காரணம் இது ஒரு இடைவேளை எல்ப சுவச்சரை பற்றி சொன்ன வந்த நான் குட்ட நோய்க்கு மருத்துவம் பார்க்கறதுக்காக அங்கே போயிருக்கிறாரு ஏன் குட்ட நோய்னு சொன்னா என்பதற்காக தமிழில் உள்ள பேர் தான் குட்டம் என்பது ஏன் தமிழில் குட்டம்னா என்ன பொருள்னா வளைவுன்னு பொருள் குட்டு குட்டு குட்டம்னா வளைவுன்னு பொருள் ஒரு பொருள் வளைஞ்சிருந்தா அதற்கு கோடுன்னு பெயர் மலை வளைவாக இருக்கும் ஆனால் மலைக்கு கோடு கோடு தந்தம் வளைந்து இருக்கும் தந்ததுக்கு பேர் கோடு கொம்பு கொம்புக்கும் வளைஞ்சிருக்கும் கொம்புக்கு பேர் கோடு கோடுன்னு சொல்லுவாங்க கோடுன்னா வளைவு என்ற பெயர் நான் நாமளாம் அணைக்கலாம் கோடு நேராக இருக்கு நேராக இருக்கு தான் கோடுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு என்ன வளைவுக்கு கோடு கொள் கொள்ளுன்னா வளைவு கை நீட்டி இப்படி வாங்குகிறோம் வாங்குகிற பொழுது கை வளைகிறது எனவே ஒருவர் கொ ஒருவர் கொடுக்கிறார் நாம் வளைத்து கையை பெறுகிறோம் அந்த வளைவு என்பதனால கொள் அவர் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்கிறார் வளைச்சு தான் கொடுக்கிறார் அதனால் அது கொடு இது கொள்ளுதல் கொடுத்தல் கொள்ளுதல் ரெண்டும் வளைவு பொருளில் வந்தது இல்லைங்களா கொள் கு கொட்கு உயரமாக வளர்ந்து இருக்கிற ஒரு பறவை காலை நீட்டி கொண்டிருக்கிறது அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தலையை இப்படி நீட்டி வளைச்சு இருக்கும் மீன் கொத்தும் போது இப்படி வளைவாக தான் கொ கொத்தும் அதுக்கு பேர் என்ன வளைஞ்சி இருக்கிறனால அதுக்கு பேர் கொக்கு எவ்வளோ அருமையாக பேர் வைத்தான் நீங்கள் துணிமணிகளை மாட்டுவதற்காக இப்படி வளைவா ஒரு கம்பியோ ஒரு பொருளை வளைச்சு கொண்டு போயிட்டு அதை ஒட்டி வச்சிடுறீங்க அது அப்படியே வளைவாக இருக்கிறது அப்படி வளைஞ்சி இருக்கிறனால அதுக்கு என்ன பெயர் கொக்கி வளைஞ்சிருக்கிறனால கொக்கி இப்படி வளைஞ்சு கூர்மையாக இருக்கிற காரணத்தினால வளைந்து கூர்மையாக இருக்கு அது கூர்மையாக இருப்பது நமக்கு குத்திரும் உடலில் குத்துவது கடிப்பது அதனால் அதுக்கு பேர் கொடுக்கு வளைஞ்சிருக்கும் கூர்மையாக இருக்கும் அது பேர் கொடுக்கு இந்த பெயர்லாம் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ குல் கோல்னா வளைவு கோல் என்ற சொல்ல கோல் கோடுனா வளைவு 
கோல் குல் கொல் கொட்டு குல் குட்டு குட்டுனால வளைவு குட்டு குட்டுவன் வளைந்த பகுதியில் இருக்கின்ற ஒரு மன்னன் வளைந்த மலைப்பகுதியில் வளைந்து வளைந்திருக்கிற மலைப்பகுதியில் இருக்கிற ஒரு மன்னனுக்கு பேர் குட்டுவன் சேரன் செங்குட்டுவன் மலையாள நாடு மலை சூழ்ந்த நாடு மலை சூழ்ந்த நாடில் மக்கள் அந்த மலையை சேர்ந்து வாழ்ந்ததுனால மலையில் பகுதியை வாழ்ந்ததுனால ஒரு மலையாளிகள் மலையை சேர்ந்து வாழ்ந்ததுனால சேரலர்கள் சேரலர் அப்படி மருவி கேரளர் என்று மாறியது சேரலர் என்று இருக்கிறது பேரு மாந்தரன் சேரலன் அப்படின்னு பேர் இருக்கு சேரன்னே பேர் இருக்கு சேர்ந்து வாழ்ந்தவன் சேரன்னே பேர் இருக்கு சேர்ந்து மலையை ஒட்டி வாழ்ந்த மாந்தனுக்கு பேர் குட்டுவன் குட்டன் என்றெல்லாம் பேர் மலை உயர்ந்த பகுதி என்பதனால உயர்ந்த மலை பகுதி இருக்கிற அந்த திசைக்கு என்ன பெயர் குட்ட திசை ஏன்னா வளைந்த மலை வளைந்த மலைப்பகுதி என்பதனால அதுக்கு பேர் குட்ட திசை மலை உயர்வா இருக்கும் உயர்ந்து மேல் நோக்கி இருக்கிறனால மலை மேல் இல்லைங்களா அந்த உயர்ந்த மேல் நோக்கி இருக்கிற அந்த மலைக்கு மேல் திசைன்னு சொன்னான் அப்போ மேல் திசைனா உயர்ந்த மலை இருக்கிற பகுதி அதனால அதுக்கு பேர் மேல் என்ற பெயர்லாம் வந்தது மேல் திசை மேல் திசையாக இருக்கிறனால மலைக்கு என்ன பெயர் குடம்னு பெயர் குட்டம்னு பெயர் எனவே குட திசை குடசியில் வாழ்ந்த மக்கள் குட்டுவர் அந்த மன்னனுக்கு பேர் குட்டுவன் சேரன் செங்குட்டுவன் என்றெல்லாம் பேர் அதனால் மலையாளிகள் அன்பர்கள் நீங்கள் பேர் பார்க்கலாம் குஞ்சு குட்டன்லாம் பேர் வைத்துக் கொள்வாங்க குஞ்சு குட்டன் இப்போ குட்டன்ற பேர் நம்ம பார்த்ததுமே மலையாளிகள் சொல்லிடுவோம் ஆனால் முழுக்க முழுக்க அது தமிழ் பெயர் மலையாள அன்பர்கள் வே யார் தமிழோடு தமிழர்கள் தானே அவர்கள் ஒரு காலத்தில் தமிழர்கள் தானே வெறும் அந்த எழுத்து வரிவடிவம் பேச்சு திரிபு அல்லது சமஸ்கிருத மொழி கலப்பு இதனால் மட்டும்தானே அவர்கள் மொழி மாற்றினரா வேறு மொழி பேசுகின்றவர்களாக நமக்கு தென்படுகிறார்கள் இதெல்லாம் கலைந்து விட்டால் முழுக்க முழுக்க அவர்கள் பச்சை தமிழர்களே பச்சை மலையாளம் பேசியவர்கள் பச்சை மலையாளம் பேசியவர்கள் பச்சை தமிழர் ஒரு காலத்தில் தமிழ் தான் அங்கே இருந்தது துஞ்சத்து எழுத்தச்சன் என்கிற ஒரு பிராமணன் வந்து தான் என்ன செய்தானா எழுத்தை மாற்றினான் வரிவடிவங்களை மாற்றினான் தாய் தமிழக தமிழகத்தோடு தொடர்பே அல்லாதவாறு வரி வடிவத்தை மாற்றித்தான் முற்றிலும வேறு மொழியாக அது மாறிவிட்டது இல்லைங்களா எனவே வளைந்து அந்த நோய் வந்து விட்டால் என்ன ஆயிரும்னா இதெல்லாம் குறிக்கிறோம் மருத்துவரையாக தெரியும் அது வளைஞ்சிரும் பிறகு புண்ணு புண்ணா வெள்ள வெள்ளையாக வந்துடும் அது வளைஞ்சு வளைவு அப்படியே இறுகி பண்ணதால் அதுக்கு பேர் குட்ட நோய் என்று சொல்வார்கள் இந்த குட்ட நோய் என்பது வடமொழியில் போகிற பொழுது கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டான் இடையில இஷ்யூ போட்டால் வடமொழி ஆயிரும் வெட்டப்பட்டது வேட்டி நீட்டாக இருக்கு வெட்டினார்கள் அதுக்கு பேர் என்ன வேட்டி அதில் ஒரு இசு போட்டுக்கிட்டா வேஷ்டி நம்மளால் வேட்டின்னு சொல்றதில்ல கொஞ்சம் பேர் வேஷ்டின்றாங்க துண்டாடப்பட்டது துண்டு இல்லைங்களா துணிக்கப்பட்டது துணி இப்படி வெட்டி துணிக்க பெற்று துணி இப்படி தான் சொற்கள்லாம் வந்தன இப்படி வளைந்திருக்கிற குட்ட நோய் இப்படி தான் அந்த நோயாளிகளுக்கு போய் ஒரு மருத்துவம் செய்கிறான் அவன் விரும்பி படித்த ஒரு உயர்ந்த நூல் படித்து விட்டு அவன் எழுதுகிறான் இந்த உலகத்திலே நான் படித்த நூல்களிலே என்னை விரும்பிய மிக உயர்ந்த நெறிநூல் ஒன்று திருக்குறள் அப்படின்னா அந்த எந்த குரல் அவனுக்கு ரொம்ப மனத்தை கவர்ந்தது இந்த ரெண்டு குரல் எழுதுகிறான் எந்த குரல்னா ஒன்று இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான் நன்னயம் செய்து விடல் இன்னொரு குரல் அவன் ரொம்ப மிகவும் அவனுக்கு பிடித்த குரல் இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் என்ன பயத்ததோ சால்பு அப்படின்னு எழுதுகிறான் இன்னா செய்தார்க்கும் அங்கே தான் அந்த பொறுத்தது நீ சால்பான என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் உயர்ந்த மாந்தன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் உயர்ந்த மாண்பாலன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் மாண்புன்னு பேர் வருது பாருங்க ஏன் மாண்புன்னு பேர் வைத்தோம் தமிழில் மானா பெருசு மானா உயர்வு உயர்ந்த குணங்கள் இருக்கும்போது அது மாண்பு ஒரு மனிதனுக்கு உயர்ந்த குணம் இருக்கு குணம் எப்படி உயர்ந்த குணமா பார்க்கறது எதை வைத்து ஒரு மனிதனுக்கு உயர்ந்த குணம் நான் பார்க்கிறோம் நான் நேற்று கூட ஐயாவிடம் பேசி கொண்டிருக்கும் போது ஒன்று சொன்னேன் உயர்ந்த நிலைக்கு போனவனுக்கு மாந்தன் எடுத்து வேறுபாடு அறிய மாட்டான் மாந்தனுக்கு வேறுபாடு இப்போ மாந்தனுக்குள்ளே நீங்கள் குறுகி வந்துட்டீங்கன்னா குறுகிய மனப்பான்மை உடையவனுக்கு வேறுபாடு வந்துடும் வேறுபாடு பார்க்குறவன் அவன் வேறு நான் வேறு இவன் வேறு அவன் வேறுன்னு பார்த்து கொண்டிருப்பான் ஆனால் உயர்நிலை சிந்தனைக்கு போயிட்டவனுக்கு வேறுபாடு இருக்காது அங்கு மாந்தன் பொது மாந்தன் பொது இப்போ வள்ளலார் உயர்நிலை சிந்தனைக்கு போனவர் அவர் உயிரை கூட தன்னோ தன்னுயிராக பார்த்தார் உயிரில் கூட ஏனைய விலங்குகள்கிட்ட கூட தன்னுயிர் இருப்பதை பார்த்தார் இல்லைங்களா அப்போ உயர்ந்த மாண்பு அந்த மாண்பு வந்து மிக சிறந்த அந்த மாண்பு வந்து ஆல்பர்ட் ஸ்வேச்சருக்கு இருந்தது இருந்ததுனால அவன் சொன்னான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டான் நான் கழுவாய் தேட வேண்டும் என்னுடைய முன்னோர்கள் என்னுடைய உறவினர்கள் மற்றவர்கள் இவர்களுக்கு கெடுதல் செய்து விட்டார்கள் நான் அவர்களுக்கு கழுவாய் தேட வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே போய் இறங்கி தொண்டு செய்கிறான் 
அந்த தொண்டு செய்த மாத்திரத்தில் அவன் அவனை மிக பிடித்த அவனை அவனுக்கு விரும்பிய குரல் உலக புதுமையை பேசுகின்ற செய்தி குரல் இந்த குரலில் இருக்கிறது இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் என்ன பயத்ததோ சால்பு இல்லைங்களா ஒரு மனிதனுக்குள்ள வாழ்க்கை வரலாற்றில் நம்ம ஒரு இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம வாழ்க்கை முடிவுற போகிறது பிறப்புக்கும் இறப்பு இறப்பு முடிவு அந்த இறுதி கட்டம் வருகிற பொழுது மனித மனத்துக்குள்ள நினைக்கும் நினைக்கணும் இந்த உலகத்தில் என்னால் எத்தனை பேர் நல்வாழ்வை பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த உலகம் எந்த அளவுக்கு என்னால் சிறப்பு பெற்றிருக்கிறது இந்த உலகத்தில் நான் எந்த அளவுக்கு நன்மை புரிந்திருக்கிறேன் எத்தனை மனிதர்களின் உள்ளத்தை நான் வந்து இன்புற செய்திருக்கிறேன் மகிழ்வுற செய்திருக்கிறேன் அவர்கள் நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நான் எந்த அளவுக்கு துணை புரிந்திருக்கிறேன் இதை எண்ணி பார்க்கணும் எத்தனை பேர் மனங்களை நான் புண்படுத்தியிருக்கிறேன் எத்தனை பேர் வாழ்க்கைகளை நான் வந்து தொல்லை கொடுத்திருக்கிறேன் எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில் அவர் வாழ்கிற பொழுது அவர்கள் அல்லலும் அல்லலூரும் பொறையாக என்னுடைய செயல்பாடு அமைந்திருக்கிறது எவ்வளவு நல்ல உள்ளங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்னால் இப்படிலாம் எண்ணி பார்க்கிற பொழுது நான் அதை பாதிப்பை உருத்திருக்கேன் பாதிப்பை நான் உருவாக்கி இருக்கின்ற என்னுடைய வாழ்வு ஒரு நிறை வாழ்வாக ஆகாது என்னுடைய வாழ்வு ஒரு ஒரு நிறைந்த வாழ்வாக ஆகாது இல்லைங்களா பிறருக்கும் நான் நல்வாழ்வை தருகின்ற ஒருவனாக நான் மாறுதல் வேண்டும் அதான் மாந்த பிறப்புடைய ஒரு இறுதி இலக்கு இல்லையா யார் உலகத்துல இந்த உலகத்துல ஒரு ஒரு ஆற்றல் பொருந்திய ஒரு உயர்ந்த பிறப்புகளே பிறவிகளிலேயே ஒரு சிறப்புக்குரிய பிறப்பாக இருப்பது எந்த பிறப்பு மாந்த பிறப்பு தானே அரிது அரிது மாடிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு சொல்றாரா இல்லையா ஏன்னா மாந்த பிறப்புக்கு தான் அவனுக்கு அறிவு இருக்கிறது எண்ணி பார்க்கும் அறிவு இருக்கிறது இல்லைங்களா ஆறறிவு அதுவே அதனோடு மனநே நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்த நிறைய என்கிறார் தொல்காப்பியர் எனவே எண்ணி பார்க்கும் அறிவு மாந்தனுக்கு உண்டு எனவே அப்படிப்பட்ட அறிவை பெற்றிருக்கிற இந்த மாந்தன் இந்த உலகத்திலே ஏனைய உயிர்களையும் காக்கும் வல்லமை காக்கும் ஆற்றல் இவனுக்கு உண்டு இவன் நினைத்தால் உலகத்தை அழிக்கலாம் அழிக்கிறான் இவனுடைய ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்டு பயன்படுத்திக் கொண்டு உலகத்தை அழிக்கிறான் இல்லைங்களா பிறர் வாழ்க்கையை கெடுக்கிறான் எனவே உலகம் உலகமாக இருப்பதற்கு உயர்ந்த மாந்தர் நெறியான மாந்தர் இங்கே துணை புரிதல் வேணும் அவங்க மாண்பார்கள் சான்றாளர்கள் எனவே அப்படி எண்ணி பார்க்கிற பொழுது நான் நிறை ஒரு நிறைவான ஒரு இறப்பு என் இறப்பு இருத்தல் வேண்டும் என்றால் தொல்காப்பு என்ன அதற்கு அருமையான ஒரு வரியை சொல்கிறான் கூறுகின்றான் சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே என்கிறான் தொல்காப்பியர் இல்லைங்களா எனவே ஆல்பர்ட் சுவைச்சருக்கு இந்த குரல் மிகவும் அவர் மண் உள்ளத்தை கவர்ந்தது சொல்கிறான் இந்த நான் படித்த நூல்களில் மிகச்சிறந்த நூலாக உயர்ந்த நூலாக நான் திருக்குறளை பார்க்கிறேன் என் உள்ளத்தை கவர்ந்த நூலாக அது இருக்கிறது எல்பர்ட் சுவைச்சர் சொல்கிறார் அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது எவ்வளோ உயர்ந்த பரிசு ஏன் தெரியுமா அவன் பொருத்தமானவன் கொடுக்கறதுக்கு பொருத்தமானவன் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய தியாகி அவர் அடிக்கடி அந்த ஊருக்கு போய் வந்தாலும் கூட அவருடைய இறுதி எங்கே முடிந்தது தெரியுமா அவர் எந்த ஊரில் அந்த தொண்டு செய்தாரோ அந்த ஊரில் தான் முடிந்தது அவருடைய உடல் அங்கே தான் புதைக்கப்பட்டது என்று கூறுகிறார்கள் ஆல்பர்ட் சுவைச்சருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஈக உணர்வு எல்லா மாந்தருக்கும் வராது எல்லா மாந்தருக்கும் வராது இது ஆல்பர்ட் சுவைச்சர் அதற்கு அப்பால் இந்தியாவுக்கு பலர் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் இப்போ நான் சொல்வது மேல்நாட்டுக்காரர்கள் எந்த அளவுக்கு திருக்குறளை பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி தான் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் தமிழரை தவிர்த்து அந்நியர்கள் அயலார்கள் எப்படிலாம் திருக்குறளை பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று ஒரு சில எல்லா சான்றுகளையும் இல்லாமல் ஒரு சில முகாமையான சான்றுகளை மட்டும்தான் நான் இங்கே கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் அதில் ஒருவன் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தான் வந்ததின் நோக்கம் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காக பலர் வந்திருக்கிறார்கள் இவரும் அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்ப வேண்டுவதற்காக திருக்க அப்படி பரப்ப வந்தவர்கள் பலர் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த மத மக்களிடையே போய் அந்த பண மதத்தை பரப்ப வேண்டாம் அந்த மக்களுடைய பண்பாட்டை வாழ்க்கையை அந்த மொழி அறிந்து இருக்க வேண்டும் அப்படிதான் அந்த மக்களோடு மக்களாக அவர்கள் வந்து ஏந்து வாழ முடியும் எனவே தமிழை கற்கிறார்கள் படிக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு மேல்நாட்டுக்காரர் படித்து விட்டு அவர் தமிழ் நூல்களை எடுத்து பார்க்க வேண்டும் அவர் கைகளிலே பார்க்கின்ற பொழுது திருக்குறள் கிடைக்கிறது திருக்குறளை எடுத்து புரட்டி பார்த்தார் திறந்த பக்கத்திலேயே புரட்டிய உடனே அவருக்கு ஒரு நூல் ஒரு குரல் கிடைத்தது அந்த குரல் தான் மனத்துக்கன் மாசிலநாதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீரப்பிற என்பது அதை படித்தான் அப்படி பெரிய மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டு அவன் சொன்னான் நான் கொல்லன் தெருவில் ஊசி வைக்க வந்து விட்டேன் அவன் தான் சொன்னான் நான் கொல்லன் தெருவில் ஊசி வைக்க வந்து விட்டேன் என்று கொல்லன் தெருவில் ஊசி வைக்க வந்து விட்டேன்னா என்ன கொல்லன் தெரு என்பது என்ன இரும்பு பொருள்லாம் செய்கின்ற இடம் அதுதான் இரும்பு பொருள்லாம் அங்கே தான் வந்து செய்கிறாங்க அதுதான் கொல்லன் கொல்லன்
தங்கத்தை உருவாக்குகின்ற தங்கத்தாலான பொருள்களை உருவாக்குகின்றவர்கள் பொற்கொள்ளர்கள் பண்டைய காலத்தில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது குறிப்பிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த பொன் என்ற சொல் பொதுவான சொல்லாக இருந்தது கருப்பாக இருக்கிற இரும்புக்கு கரும்பொன் என்ற பெயர் இரும்பொன் என்ற பெயர் இரும்பு கருப்பாக இருக்கும் இரும்பு எப்படி இருக்கும் கருப்பாக இருக்கும் அதனால தான் கருப்பாக இருக்கிற அந்த இரும்புக்கு இரும்புன்னு பேர் ஆய் ஆர் ஓ என் நீங்கள் எழுத்து கூட்டி படிச்சிங்கன்னா அது என்னென்ன வரும் இரான் வரும் நம்ம ஆங்கிலத்தில் ஐயான் படிக்கிறோம் ஆனால் உள்ளபடி அது இரான் வரணும் அது தமிழில் இருக்கிற இருண் என்ற சொல்லிலிருந்து மருவி அது இருண் ஆய் ஆர் ஓ என் இந்த சொல் ஆய் ஆர் ஓ என் இது தமிழிலே இருண் என்ற சொல்லிலிருந்து மருவியல் இருண்ணா இருட்டு அதனால் பொதுவான சொல் இந்த பொன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி கொண்டு இரும்பொன் என்று சொன்னார்கள் கரும்பொன் என்று சொன்னார்கள் இது வெற்றெல்லாம் செய்கின்ற ஆட்களை கொள்ளர்கள் என்று சொல்வார்கள் இவர் பொற்கொள்ளராக இருந்தார்கள் எனவே அவர் சொன்னார் நான் கொள்ளன் தெருவில் ஊசி விற்க வந்து விட்டேன் ஊசி வாங்கலையோ ஊசி ஊசி வாங்கலையோ ஊசி ஊசி இதோ இம்மா துண்டு இதை வெற்ற விட பெரும் பெரும் பொருள்லாம் செய்கிற தெரு அதுதான் உருவாகி இடத்திலே கொண்டு போய் நான் விற்க வந்துட்டேன்னா அது எப்படிப்பட்ட பொருள் புரிகிறதா அவங்களுக்கு இந்த கருத்துக்களுக்கெல்லாம் மூலமான இடம் இதுதான் இங்குதான் இந்த கருத்துக்கள் இந்த சிந்தனைகள் இந்த மெய்யியல்கள் இங்குதான் பிறக்கின்றன இந்த மண்ணில் தான் பிறக்கின்றன இந்த பிறந்த இந்த மண்ணிலே நான் கொண்டு வந்து விற்க வந்து விட்டேனே இங்கே இவங்கிட்டே ஆசிரியர்கிட்டே நான் வந்து ஒரு மாணவன் கூட இல்லை இவர்கிட்டே நான் அந்த கருத்தை வந்து யார் அந்த கருத்தை சொன்னார்னு அவர்கிட்டே வந்து சொல்ல வந்து விட்டேனே என்று சொல்வது போல அவர் அந்த கருத்தை சொன்னார் எந்த குரலை பார்த்து விட்டு மனத்துக்கண் மாசில நாதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீர பிற என்ற குரலை பார்த்து விட்டு அப்படி என்ன அது மிகப்பெரிய ஒரு குரல் அவர் மனத்தை கவர்ந்த குரல் அவரை மாற்றி அமைத்த குரல் இல்லைங்களா அவர் சொல்கிறார் அறம் என்றால் என்ன வல்லுவன் சொல்கிறான் அறம்னா வேறு எதுவும் இல்லை நீ எத்தனையோ அறங்களை செய்திருக்கிறான் ஆனால் மனிதன் முதலில் செய்ய வேண்டிய அறம் என்னென்றா அவன் மனத்தால் படிந்திருக்கிற மாசுகளை அகற்றி விடுதல் எந்த மாந்தனுக்கு மனத்தால் அவன் படிந்திருக்கிற மாசுகளை அகற்றி விட்டானோ அந்த மாந்தனுடைய உள்ளம் தூய உள்ளமாக மாறிவிடும் உள்ளம் தூய்மையானால் உள்ளம் நன்றானால் உரை தெளிந்திருக்கும் கள்ளம் இருந்தால் கருத்தெல்லாம் இருளே இது பாவல் இருது பிரஞ்சித்தனாருடைய பாட்டு உள்ளம் நன்றானால் உரை தெளிந்திருக்கும் கள்ளம் இருந்தால் கருத்தெல்லாம் இருளே உள்ளம்தான் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படை என்னை மனத்தால் மாசு இல்லாதவராக இருத்தல் வேண்டும் மாசுனா தமிழ்ல கருப்புன்னு பொருள் கருமைன்னு பொருள் மாசுனா மா ஆனா கருப்பு மா மாயினா கருப்பு மாயினா கருப்பு மா மாழ்னாலும் கருப்பு மாள் மாள் இதெல்லாம் கருப்பு கருமை கருமை நிறம் கொண்டிருந்த காரணத்தினால வான் முகிலுக்கு தமிழர்கள் இட்ட பெயர் மால் மால்னா வான் முகில் மழை முகில் மழை முகிலை பார்த்தா மால்னு சொன்னா இந்த மால் மார்னு தெரியும் மார் மாறி ஆகும் மாறினா மழை மாத மும்மாறி மழை பொழிந்ததுவா அப்படின்னு கேட்போம் மாறினா மழை அந்த மழையை பிறகு உருவகிக்கிறார்கள் மழை மண்ணுக்கு மனிதனுக்கு இன்றியமையாதது எனவே மாரியை பெண்ணாக உருவகித்து மாரி அம்மன்னா பேர் வைச்சான் ஆணாக உருவகித்து மாரி அப்பன்னா இல்லைங்களா ஏன் மாரின்னு பேர் வந்தது மழை 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 முகில் நடிப்பில் மாறி வந்தது மால்னா கருப்பு கண்ணா கரிய நிற வண்ணா அப்படி தானே வரும் கருமை நிற வண்ணா கண்ணன் கருப்பானவன் ஏன்னா கண்ணன் இடையர் குலத்தினுடைய தலைவன் முல்லை நிலம் முல்லை நிலத்தினுடைய தொல்காப்பிய திணையில வந்து சொல்லப்படுகிறது மாயோன்மேய காடுரை உலகம் தொல்காப்பியத்தில் மாயோன் என்ற சொல் இருக்கிறது மாயினா மழை முகில சொல்வது மழை இருக்கின்ற தருவாய் சொல்வது முல்லைனா காடும் காடு சார்ந்த இடமும் இதை பற்றி நான் வான் சிறப்பு என்ற அதிகாரம் வருகிற அதை பற்றி நான் விளக்குகிற பொழுது தனித்து விரிவாக நான் விளக்குவேன் உங்களுக்கு விரிவாக நான் சொல்லுவேன் இன்னை மால்னா கருப்பு மாநாளும் கருப்பு மா நிறமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரிய நிறமாக இருக்கேன்னு சொல்கிறதுக்கு அதனால் மாயினாலும் கருப்பு மாய் மாய் அதான் மாய் மாயவன் மாய் மாயோன் எல்லாம் பேர் வைக்கிறதுக்கு காரணம் தான் கரியவன் என்ற பொருளில் இல்லைங்களா இப்போ மாயின்னு வரும் இந்த இல்லு ஈயா மாறும்னு தமிழ் இலக்கணத்தில் ஒரு ஒரு இலக்கண சொல் எழுத்து திரிப்பு முறை இந்த அடிப்பில் மாய் மாய் என்ற சொல் வந்து மாயை மாசை மாசு மாயி மாசி அப்படின்னு வரும் மாய் மாயி மாசி வயப்படுதல் வயப்படுத்தினார் என்று சொல்கிற அந்த சொல்லை 
வசப்படுத்தினார் சொல்றோமா இல்லையா தன்வயப்படுத்தினார் என்று சொல்வதை வசப்படுத்தினார் நீங்க போய் வயப்படுத்தணும் அப்படி சொல்லுவோம் அவர் வசம் அந்த பொருள் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு நேயம் சொல்றோம் வானொலி எல்லாம் அறிவிக்கிறாங்க நேயர்களே அந்த வானொலியில மட்டும் அதுக்கு மட்டும் தான் அந்த நேயம் என்ற சொல்ல பயன்படுத்துவான் மற்ற இடத்துல சொல்ல மாட்டான் நேய் நேயம்னா அன்பர்கள் என்று பொருள் நான் நேயிக்கிறேன் நேயர் அன்பர் என்று பொருள் இந்த யா சாவா மாறினா என்ன ஆக மாறும் நேசர் இப்ப ஒரு கிட்ட சொல்லுற போது நான் நேசிக்கிறேன் தான் பயன்படுத்துறோம் நேயிக்கிறேன் என்று பயன்படுத்துறது இல்லை ஆனா அதோடைய மூல வடிவம் என்ன நேயம் என்பதுதான் அதே போல ஒரு நாட்டை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது இன்று கூட நாங்க அந்த தமிழ் ராகங்களை பற்றி ஐயா ரகுராமன் அவர் விளக்கி கொண்டிருந்தார் அதுல ஒரு ராகம் இந்த தேசிய என்ற ராகம் இந்த தேசிய ராகனும் நீங்க உங்களுக்கு அது சிலருக்கு தெரியாது அது தமிழ் சொல் அல்ல தேசிய என்பது ஆனா தமிழ் அந்த சொல் எப்படி திரிஞ்சு போனதுன்னு சுட்டி காட்டினேன் ஐயா அதை படிச்சு காட்டினாரு துன்பம் நேர்கையில் யாழெடுத்து நீ இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா எனக்கு இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா எந்த இந்த ராகம் இந்த ராகத்தில் பல பண்கள் இருப்பதை ஐயா ரகராமன் அவர்கள் விளக்கி காட்டினார் இப்போ அதெல்லாம் நான் விளக்கி கொண்டிருக்க முடியாது ஏன்னா அது இசைத்துறையாக போயிடும் அதில் அந்த ராகத்துக்கு பேர் என்னென்னா தேஷ் இன்னும் புரியும்படி உங்களுக்கு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிற ராகம் இருந்தால் சிந்து நதியின் மீசை நிலவி நிலே சேரணல் நாட்டிலும் பெண்களுடனே அது தேஷ் ராகம் இந்த ராகத்தை தேஷின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையான அதோடைய அந்த தேஷ் என்பது வடக்கில் போய் தேஷின்னு ஒழிக்குது தேசம் தேசம்னா நாடு நாட்டுக்கு அந்த காலத்தில் சங்க இலக்கியங்களில் என்ன பேருனா தேயம் இந்த யா சாவா மாறுது சாவா மாறி ஷாவா மாறுது ஷாவா மாறி இஷ்ஷா மாறுது வங்காள தேயம் வங்காள தேயம் வங்காள தேசம் வங்காள தேசம் பங்களா தேஷா பங்களா தேஷா பங்களா தேஷ் பங்களா டேஷ் இன்னைக்கு பங்களா டேஷ் ஆனா அது உண்மையான வடிவம் என்ன வங்காள தேயம் எனவே இங்கு சா ஐயா என்று மாறிய சொன்னேன் எனவே மாயம் மாசம் மாசி மாசி மாசு மாயு மாசு மாசுனா கருப்புன்னு பொருள் இப்ப நம்ம அன்பர்களுக்கு தெரியும் ஆனா ஏனைய நாடுகள் அன்பர்களுக்கு இந்த சொல் தெரியாம இருக்கலாம் நம்ம குளிர் நீர் குடிக்கிற பொழுது சீனர் கடைகளில் போய் குளிர் நீர் குடிக்கிற பொழுது அதில் கருப்பு கருப்பா போட்டு கொடுப்பான் தெரியுங்களா அதுக்கு என்ன சொல்லி வாங்குவோம் சீனனுக்கு அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க சின்சாவ் குளிர் நீர் சின்சாவ் தெரியுங்களா சின்சாவ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருந்தது சீனர்கள் சொல்லும்போது தமிழ் அதுக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருக்கு அந்த காலத்து தோட்டப்புறத்தில் அதை என்ன தெரியுங்களா சொல்லுவாங்க மாசின்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல மாசி நான் ரொம்ப வியந்து வியந்து பார்த்தேன் என்னடா இதுக்கு பேர் மாசின்னு நம்ம தால் பேர் வச்சிருக்கானே நம்மாலும் பேர் வச்சிருக்கானே இவன் சீன பேர் இந்த பேரை வச்சு விட்டு விட்டு நம்மாலும் இன்னைக்கு எந்த பேரை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சின்சாவ் கடையில் போயிட்டு சின்சாவ் இருந்தால் கூடுன்றாங்க சின்சாவனா சின்சாவாக செஞ்சு போயிட்டு கண்ணாமலாம் செய்கிறத கூட சின்சாவன்றான் இல்லைங்களா அதுக்கு தமிழில் என்ன பேர்னா மாசி மாசி தண்ணீர் வாங்கிட்டு வாங்கினா அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க தோட்டப்புறத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் ஐயாவுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கும் கருப்பாக இருக்கு இல்லைங்களா சின்சா அதுக்கு பேர் மாசி இன்னைக்கு அதை சொல்ல நம்ம விட்டுட்டோம் இல்லைங்களா ஆக அது ஏன் அதுக்கு மாசின்னு பேர் தானே அது கருப்பாக இருக்கிறதுனால கருமையாக இருக்கிறதுனால அது குடித்தா குழுமை உடம்புக்கு இல்லைங்களா அவள் மாசு என்பது கருமை உள்ளத்தில் படிந்திருக்கிற கருமை உள்ளத்தில் படிந்திருக்கிற கருவு உள்ளத்தில் படிந்திருக்கிற அழுக்கு இது நீங்கினால் உள்ளத்தில் உள்ளம் தூய்மை பெறும் அதுக்கு பேர் தான் அறம் என்று சொல்கிறான் வள்ளுவன் எந்த செயலையும் விட முதல்ல அந்த செயலை செய்யப்பான்றான் அது செஞ்சன்னா மற்றதெல்லாம் சரியா இருக்கும்ன்றான் இல்லைங்களா ஏன்னா இது சரியா இருந்தா அவன் செய்யறது எல்லாமே சரியாயிருமே முதன் முதன்மை அடிப்படை நடுவமே அதுதானே உயிர்ப்பே அதுதானே உயிரே அங்கதானே அது சரியாகிட்டு எல்லாமே சரியாயிரும் அதனால மனத்துக்கண் மாசு ஈழ நாகுதல் என்ற குரல் இந்த மேல் நாட்டுக்காரருக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது உடனே அதான் சொன்னார் நான் கொள்ளந்திருவில் ஊசி வைக்க வந்து விட்டேன்றான் அவன் யார் தெரியுமா அவன் வேறு யாரும் இல்லை அவன் தான் தன் பெயரையே தமிழ் படுத்தி கொண்ட வீரகமா முனிவர் அவர் முதல்ல தைரியநாத சுவாமிகள் என்று வைத்திருந்தார் தன்னுடைய பேரை வடமொழியில் அங்கிருந்து வந்தார் தமிழே படித்து தமிழர் போல வாழணும் என்று சொல்லி எப்படி தமிழருடைய அந்த முனைவர்கள்லாம் முனிவர்கள்லாம் இல்லை தமிழ் துறவிகள்லாம் எப்படி வாழ்கிறார்களோ அதுபோல் நாம் நம்மை ஆக்கிக்கொள்வோம்னு சொல்லிட்டு 
அவர் உடைகள்லாம் கூட அப்படிப்பட்ட உடைகள் உடுத்தியதாக சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா எனவே தன் பெயரை அவர் வந்து தைரியநாத சுவாமிகள் வைத்திருந்தார் பிறகு பார்த்தாரு அப்பொழுது ஒரு பரப்புரை இது தமிழ் அல்ல என்ற ஒரு தூய தமிழ் பரப்புரை என்று ஒன்று இருந்தது எனவே தூய தமிழில் பேர் வைத்துக்கோணு சொல்லி தைரியம் என்பது அவருக்கு அந்த நேரத்தில் தமிழ் அல்ல சுவாமிகள் என்பதும் தமிழ் அல்ல அது அப்படியே மாற்றி வீர மா முனிவர் என்று வைத்துக்கொண்டார் சுவாமிகள் தமிழ் அல்ல உள்ள தமிழ் சொல்லிருந்து போன ஒரு சொல் சும் என்ற சொல் தான் சும் சும் சும்மி சுவாமி என்று மாறியது சும்னா என்ன சொத்துன்னு பொருள் முது சும்னா நீண்ட காலமாக பாதுக வை பாதுகாத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு சொத்து நான் என்று கூட இசை தமிழ் இசை பேரரங்களை பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஐயா ரகுராமனு நம் நமக்கு கிடைத்த ஒரு முது சும் என்று ஒரு சொல்லை நான் பயன்படுத்தினேன் எத்தனை பேர் நீங்கள் அங்கே வந்தவர்கள் கவனித்தீர்கள் என்று தெரியவில்லை முது சும்னு சொன்னேன் இந்த முது சும்னா நாம் நீண்ட காலமாக பாதுகாத்து வைக்க வேண்டிய நம்முடைய சொத்துன்னு பொருள் முது சும் இல்லைங்களா அசும் என்ற சூல் அதிலிருந்து சும் சொம்மி சொம்மி அப்படியே வடக்குக்கு போயிட்டு சொம்மி சுவாமியா மாறிடுச்சு இப்ப சுவாமி அப்படின்றான் சுவாமி என்று தமிழிலிருந்து போனது அது சாமி சொம்மி சாமி என்று ஆகியது நம்முடைய தெய்வங்களுக்கு பேர் சாமி என்று வைக்கிறார்கள் இல்லைங்களா எனவே ஆஹ் அப்படி சுவாமி என்ற பெயர் அவர் அடிகள் என்று மாற்றிக்கொண்டார் அவர் எழுதிய நூல்கள் தமிழிலே தமிழை படித்து விட்டு தமிழிலே பல நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார் அவர் எழுதிய நூல்கள் ஒன்றுதான் தேம்பாவணி அது கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவர் கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்த ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் அடுத்து ஒரு நூல் எழுதினார் அதுதான் பரமார்த்திக குரு கதை என்ற ஒரு நூல் அது வேடிக்கையாக இருக்கும் அந்த நூலை படிச்சிங்கன்னா நகைச்சுவை கதை அதில் நீங்கள் ப பார்த்துருப்பீங்க மூடல் முட்டால் மட்டி மடைய என்ற ஒரு ஐந்து பேர் இருப்பாங்க குருவோடு சேர்த்து அந்த கதை எண்ணெலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குதிரை முட்டை போங்க வாங்கின கதை ஆற்றை கடந்து போவாங்க ஆற்றை கடந்து போகிற பொழுது தாத்தாவும் அவருடைய நண்பரை ஆற்றை கடந்து போகிற பொழுது கழுதை மேலே உப்பு மூட்டை சுமந்து கொண்டு போவாங்க அப்போ தாத்தாவும் அவருடைய நண்பரும் ஆற்றுக்கு நடுவில் கழுதை நிறுத்தி விட்டு கழுதை குளிப்பாட்டோன்னு அவங்களும் குளிப்பா குளு குளிப்பாட்டி விட்டு குளிப்பாங்க குளித்து விட்டு பார்த்தா உப்பு மூட்டைக்குள்ளே உள்ள உப்பு எதுவும் இருக்காது தாத்தாவுக்கு அதிர்ச்சி ஆகிவிட்டது என்ன உப்பு மூட்டைக்குள்ளே உப்பு இல்லையே முடிச்ச பார்க்கற முடிச்சு அவிழ்க்கப்படலை அப்படியே இருக்கிறது முடிச்சிடலாம் ஆனால் உப்பை காணும் இதை வந்து தன் குருக்கிட்ட இந்த கதையை அந்த சீடன் சொல்கிறான் குருவே இந்த ஆறு மிக பொல்லாத ஆறு குருவே ஏன்னா ஒரு ஊரை கடந்து இன்னொரு ஊருக்கு அவருக்கு செல்கிறார்கள் ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு செல்கிறார்கள் இந்த ஐந்து பேரும் அப்படி செல்கிற பொழுது அதில் சொல்கிற அந்த ஆறு மிக பொல்லாத ஆறு மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் எப்படி என்றால் அப்படி தான் ஒரு காலத்தில் என் தாத்தாவும் என்னுடைய தாத்தாவுடைய நண்பரும் அந்த ஆற்றை கடந்து போகிற பொழுது இவ்வாறான ஒரு மிக கொடிய ஒரு நிகழ்வு ஒன்று நடந்து விட்டது எனவே நான் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் நம்மில் யாரா நம்மில் யாராவது ஒருவரை இந்த ஆடு விழுங்கிவிடும் இந்த ஆறு விழுங்கிவிடும் என்று சொல்லி எச்சரிக்கிறான் குருவிடம் இப்போ குரு சொல்கிற அப்படியா நாம் மிக கவனமாக தான் இருக்க வேண்டும் இனி இப்பொழுது செல்ல வேண்டாம் ஆறு நன்றாக புரட்டி விட்டு தூங்கிவிட்ட பிறகு நாம் செல்லுவோம் என்று குரு வந்து சீண்டர்களுக்கு கூறுகிறார் உடனே ஒரு மரத்தடியில் அவர்கள் ஓய்வெடுக்கிறார்கள் நட்ட நடிசி நிரிசியாகிவிட்டது நள்ளிரவு நேரம் உடனே எழுப்புகிறார் ஏ மட்டி மட்டி எழுதுகிறார் பேர் பாருங்கள் மூட முட்டால் மட்டி மடைய இவர் வந்து குரு மூட முட்டால் மட்டி மடைய சீடர்களுடைய பேர் அப்போ மட்டி எழுதுறடையே மட்டி எழுந்துறா எழுந்துறான்னு எழுப்புகிறார் மட்டி எழுந்திருக்கிறான் என்ன குருவே நட்ட நடிசி ஆகிவிட்டது இப்பொழுதுதான் ஆறு நன்றாக தூங்கி கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் நீ சென்று ஆறு தூங்கி விட்டதா விழித்திருக்கிறதா என்று பார்த்து விட்டு வா அனுப்புகிறான் அப்பொழுது ஒரு குதிரைக்காரன் சுருட்டு பிடித்து கொண்டு கொல்லிக்கட்டையில் சுருட்டை பிடித்து கொண்டு கொல்லிக்கட்டை வீசி விட்டு அவன் பாட்டு பாட்டு பாடி கொண்டு சென்று சென்று கொண்டிருக்கிறான் கொல்லிக்கட்டை விழுகிறது அந்த கொல்லிக்கட்டை எடுத்து மெல்ல போயிட்டு அந்த ஆறு பக்கத்தில் கிட்ட போகாமல் எட்டி காலை வைத்து கொண்டு தலை இந்த பக்கம் திருப்பி கொல்லிக்கட்டை வைக்கிறான் ஆற்றுல வைக்கும் பொழுது என்ன ஒரே சத்தம் கேட்கிறது என்ன சத்தம் கேட்குறது சொயின்னு சத்தம் கேட்டு ஒட்டனை போய் அதிர்ச்சி அவனுக்கு கொல்லிக்கட்டை தூக்கி வீசி எறிந்து விட்டு துண்டக்கான துணியாக காணம் என்று சொல்லி தலை தெரிக்க ஓடி வருகிறான் பின்னால் திரும்பி பார்க்காம குருவிடம் வருகிறான் மூச்சு வாங்கிறது குருவே குருவே என்னடா மட்டி உங்கள் புண்ணியத்தில் நான் தப்பித்தேன் குருவே அப்படியா என்னடா நடந்தது ஐயோ இந்த ஆறு மிக கொடிய தருவி இவ்வளவு நேரமாகியும் கூட இந்த ஆறு தூங்கவில்லை குருவே நான் அந்த ஆறை சோதித்து பார்த்தேன் விழித்திருக்கிறதா இல்லையா என்று ஒரு கட்டையை கொண்டு போய் இட்டு பார்த்தேன் பாம்பை விட மிக கொடூரமாக சீருகிறது குருவே என்கிறான் அப்படியா நல்ல வேலையாடா தப்பித்தாய் என்று சொல்லி இன்னும் சற்று நேரம் பொறுத்திருந்து நீ போக வேண்டாம் நான் மடையனை போக ச
என்ன செய்கிறான்னா அப்படி தூக்கி எறிஞ்சு விட்ட கொல்லிக்கட்டையை தான் அவன் போய் எடுக்கிறான் அந்த கொல்லிக்கட்டை எடுத்து இவனை போலவே கொண்டு போய் வைக்கிறான் ஒரு சத்தமும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை மெதுவாக வேகம் அடுத்த ஆடு ஆறு விழித்து கொள்ளும் சொல்லி மெதுவாக எடுத்து கொல்லிக்கட்டையை ஒரு பக்கமாக வச்சு ஒரே ஓட்டமாக பின்னும் வருகிறான் வந்து குருவிட்டு சொல்கிறான் குருவே குருவே ஆறு நன்றாக தூங்குகிறது குருவே இதுதான் சரியான நேரம் என்று சொல்லி அனைவரையும் எழுப்பி பின்னால் ஒரு கயிற்றை கட்டி கொண்டு குரு முன்னால் இருக்கிறார் முட முட்டால் மட்டி மடையெல்லாம் பின்னால் கயிற்றை பிடித்து கொண்டு போகிறார்கள் ஆற்றில் இறங்கி நடக்கிறார்கள் நடந்து மெதுவாக பயந்து பயந்து நடந்து அக்கறைக்கு சென்று விட்டார்கள் அக்கறைக்கு சென்று விட்ட பிறகு எல்லாரும் தொப்புன்னு கீழே வென்று குரு சொல்கிறார் ஏ மட்டி மடையா மூடா முட்டால் எண்ணி பாருங்கடா நாம் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறோமா என்று சொல்லி உப்பு மூட்டையில் உள்ள முடிச்சு அவிழ்க்காமலேயே இந்த ஆறு உப்பு மூட்டைக்குள்ள உப்பை எல்லாம் தின்று விட்டது என்று சொன்னால் இதை மிக கொடிய ஆறு நம்மில் யாரையாவது ஒருவனை விழுங்கினாலும் விழுங்கியிருக்கலாம் எண்ணி பாருங்கடா என்று சொல்கிறார் உடனே முட்டால் என்கிறான் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு குருவே நான்கு பேர் தான் இருக்கிறோம் குருவே என்கிறான் குருவுக்கு அதிர்ச்சியாகிவிட்டது என்னடா நான்கு பேர் இருக்கிறோம் என்கிறாயே நன்றாக என்கடா என்று சொல்லி மூடனை என்ன சொல்கிறார் அவனும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஆமாம் குருவே நான்கு பேர் தான் இருக்கிறோம் குருவே என்று என்கிறார் குருவுக்கு இன்னும் அதிர்ச்சி பயம் ஒரு ஒருவரா என்ன சொல்கிறார் பிறகு இறுதியாக குருவே என்கிறார் குரு என்னும் போது தான் அவருக்கே உண்மை புலப்படுகிறது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐயோ ஆமாம் நான்கு பேர் தான் இருக்கிறோம் என்று அத்தனை பேரும் கட்டி பிடித்து கொண்டு ஒப்பாரி வைத்து அழுகிறார்கள் ஒப்பாரி வைத்து அழுகிறார்கள் கதறி கதறி அழுகிறார்கள் அப்பொழுது அந்த வேலையாக ஒரு குதிரைக்காரன் வருகிறான் என்ன ஏன் இப்படி கதறி அழுகிறார்கள் ஐயா என்ன நடந்தது என்று கேட்கிறான் செய்தியை சொல்கிறார்கள் நாங்கள் ஐந்து பேர் இங்கு வந்தோம் இந்த ஆற்றை கடந்து வந்தோம் இந்த ஆறு இப்படிப்பட்ட செய்தி என்று அறிந்தோம் மிக கவனமாக தான் வந்தோம் எங்களில் ஒருவனை விழுங்கிவிட்டது என்ன ஐந்து பேர் வந்தார்கள் விழுந்து விழுங்கிவிட்டதா பார்த்தால் ஐந்து பேர் அவன் கண்ணுக்கு தெரிகிறார்கள் எப்படி நீங்கள் ஐந்து பேர் விழுங்கிவிட்டது சொல்கிறீர்கள் தோ பாருங்கள் ஒன்று குரு காட்டுகிறார் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு நான்கு பேர் தான் இருக்கிறோம் அப்பொழுது அவனுக்கு விளங்கிவிட்டது இவர்கள் யார் என்று உடனே அவன் சொல்கிறான் சிக்கல் இல்லை நான் என் சாட்டையை கொண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அடி கொடுப்பேன் உங்களில் மறைந்து போன அல்லது இந்த ஆறு விழுங்கிய ஒரு ஆளை நான் மீட்டுக் கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுகிறேன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அடி கொடுப்பேன் நீங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று சொல்லி கொண்டு நீங்கள் விழுதல் வேண்டும் அப்போ ஐந்தாவது ஆள் உங்களை கிடைத்து விடுவான் அப்படியா சரின்ட்டு முதல்ல மட்டியை வைக்கிறான் ஓங்கி சாட்டையால் ஐயோ அம்மா ஒன்றுன்னு போய் விழறான் அதே போல் ரெண்டுன்னு அடுத்தவன் மூணு நாலு கடைசியா குரு அவருக்கு தான் செம்மையாக வச்சு விழுத்தான் ஐயோ அப்பா அஞ்சுன்னு போய் விழுந்தான் ஐந்தாவது ஆள் கிடைச்சான் ஒரே மகிழ்ச்சி அவங்களுக்கு துள்ளி விளையாடுகிறார்கள் பெரிய மகிழ்ச்சி பெருத்த மகிழ்வு ஏன்னா ஐந்தாவது ஆள் வந்துட்டார இப்போ பார்த்து குதிரைக்காரனை பார்த்து ஐயா நீங்கள் யார் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அதி ஒரு அதிசயத்தை ஒரு அதிர்ச்சி ஒரு இரும்பது செயலை உருவாக்கி விட்டுருக்கலே ஆறு விழுங்கி எங்களுடைய ஐந்தாவது ஆளை கண்டுபிடித்து கொடுத்து விட்டுருக்கலே நீங்கள் கட்டுக்கா கட்டாயமாக நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஆளாக இருக்க முடியாது நீங்கள் மனிதரே இல்லை நீங்கள் கடவுளாக தான் இருக்க வேணும்னு அவனை போய் பிடிச்சிக்கிட்டானுங்க அவனுக்கு இன்னும் சீற்றம் வந்து விட்டது இது ஒரு கதை பரமாத்திக குரு கதைன்னு பேர் இப்படி பல கதைகள் அவர் எழுதுகிறார் இந்த கதையை எழுதி உலகத்துக்கு தந்தவர் தமிழ் கூறு நல்லுலகத்துக்கு தந்தவர் யார் இந்த வீரமாமணி வர்தா என் தமிழ் நூலர் படித்தவர் இந்த கதை கேட்பதுக்கு ஒரு நகைச்சுவையாக இருக்கு இல்லையா இந்த நகைச்சுவை கதைக்குள்ள மிக ஆழமான பொருளும் உண்டு அதை நாம் பிறகு போக போக பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்படியாக வீரமா முனிவர் அல்பர்ட் ஸ்வெச்சர் மகாத்மா காந்தி லியோ டால்ஸ்தாய் இன்னும் பலர் இன்னும் பலர் எவ்வளவோ நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அறிஞர்கள் இல்லைங்களா நம் நாட்டில் நம்முடைய டாக்டர் இஸ்மாயில் ஹுசேன் அவர் திருக்குறளில் மலாய் மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் மொழிபெயர்த்தார் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அவங்க அதை உணர்ந்து பார்த்து மொழிபெயர்த்தார் இந்த இப்போ நடப்பில் இருக்கிற பல தலைவர்கள் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற சிங்கப்பூரிய தலைவர் அதில் உருவாக்குனர் நம்முடைய லீ குவான் யூ இவர்கள்லாம் திருக்குறளை போற்றினார்கள் பாராட்டினார்கள் அந்தளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த ஒரு நூலாக திருக்குறள் உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்க பெற்ற ஒரு நூலாக இருக்கிறது ஒரு செய்தி ருசியாவிலே கிரெம்லின் நகரில் இருக்கின்ற மாளிகையில் மிக முகாமையான உலகத்திலே இருக்கிற அரிய நூல்கள் எல்லாம் தொகுத்து அழிக்க முடியாத ஒரு பேழையில் ஒரு மாழையில் மாழை பேழை மாழைன்னா உலோகம் உலோகம் என்ற சொல்லுக்கு நல்ல தமிழில் மாழைன்னு பெயர் மெட்டல் ஆங்கிலம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு மாழைன்னு பெயர் 
அந்த மாழையில் பேழையில் மாழைனா தங்ஸ்தன் மாழை இழைய மாழைன்னு சொல்லுவாங்க தங்ஸ்தன் என்று சொல்லப்படுகிற அது உறுதியான ஒரு மாழை அழிக்க முடியாது என்று சொல்லி அதனால தான் நெருப்பையே அதுக்குள்ள அது மின்சாரத்தை பாய்ச்சி அது மிக எளிதில் அருந்து விடாமல் இருக்கிறதுக்காக அதோடைய இழையத்தை மட்டும் எடுத்து மின்சாரத்தை பாய்ச்சுவாங்க அதில் தான் ஒளி கிடைக்கிறது அந்த குமிழ் விளக்குக்குள்ளே எனவே அந்த பெட்டிக்குள்ளே எவ்வளவு பெரிய அழிவு வந்தாலும் அழிய முடியாத அளவுக்கு அந்த பெட்டி இருக்கும் இரு அந்த மாழை இருக்கும்னு சொல்லி அதுக்குள்ள சேர்க்கப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த மிக ஒரு முகாமையான நூலாக திருக்குறளையும் சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நம்ம வரலாற்றில் நூல்களில் பதிவாக நாம் பார்க்குறோம் இப்படியெல்லாம் திருக்குறளுக்கு மிக உயர்ந்த மதிப்பும் சிறப்பும் உலகத்தில் இருக்கிறது ஆனால் இருந்தும் என் பையன் என்ற ஒரு ஒரு மன தாக்கம் நமக்கு இருக்கிறது உலக மக்களில் உயர்ந்தோரு போற்றிய திருக்குறளை அந்த நூலுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த சொந்த இனம் எந்த அளவுக்கு அந்த திருக்குறளை மதிக்கிறது எந்த அளவுக்கு அந்த திருக்குறளை போற்றுகிறது எந்த அளவுக்கு அந்த நூலை தன்னுடைய இனத்தின் தன்னுடைய வரலாற்று மறைநூலாக அந்த நூலை இந்த இனம் பேணி பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறது என்று நீங்கள் ஒவ்வொரு தமிழருடைய இல்லங்களிலும் சென்று நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கல் என்றால் மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அல்பர்ட் ஸ்வைச்சர் உலகத்தில் மிக சிறந்த நான் விரும்பி போற்றிய நூல்களில் மிகச்சிறந்த உயர்ந்த நூல் என்று கூறிய அந்த திருக்குறள் லியோ டாஸ்தாய் போரும் அமைதியும் என்ற நூலை நாவலை எழுதுவதற்கு மூல கருத்து கரு கருவாக இருந்து கருத்துக்களை எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த உயர்ந்த திருக்குறள் மகாத்மா காந்தி நான் மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுத்தால் திருக்குறளை படிப்பதற்காகவே நான் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் என்று கூறி அவர் விரும்பி போற்றிய அந்த திருக்குறள் நம்முடைய வீரமா முனைவர் நான் இந்த நூலை படித்துவிட்டு நான் கொல்லந்திருவில் ஊசிவிக்கு வந்துவிட்டேன் என்று கரு சொன்ன இந்த திருக்குறளை படித்துவிட்டு சொன்ன சொல் சொல் கூறினார் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர் நெறி நூல் திருக்குறள் ஒட்டுமொத்தமாக நாம் தமிழருடைய இல்லங்களிலே தமிழருடைய உள்ளங்களிலே உள்ளத்தில் இருந்தால் தானே இல்லத்தில் இருப்பதற்கு உள்ளத்தில் இல்லாத பொழுது இல்லத்தில் எப்படி இருக்கும் தமிழரெல்லாம் ஏற்றி போற்ற வேண்டிய வேண்டிய ஒரு உயர் நெறி நூல் அவ்வளவு பெரிய அரிய சிந்தனை இந்த திருக்குறளில் இருக்கிறது இந்த அளவுக்கு தமிழரை தமிழர்கள் தமிழின மக்கள் தங்களுடைய மறைநூலாக மறைநூல்னா நாம் நினைப்பது போல ஒரு மதம் சார்ந்த நூல் என்று நாம் பார்த்தல் கூடாது மறைனா என்ன பொருள் தமிழில் திருக்குறளை அதற்கு விளக்கம் தருகிறது மறைனா காத்து வைத்தல்னு பொருள் நீ கல்லர்கள் திருடர்கள் அல்லது தப்பானவர்கள் அதை அதை அழித்து விடக்கூடாது அதை சேர்த்து விடக்கூடாது அல்லது கொள்ளையடித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக உயர் பொருள்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க வீடுகளில் வெளிப்படையாக வைக்க மாட்டாங்க ஏதாவது பாதுகாப்பான இடத்துல இரும்பு பிழைக்குள்ள பூட்டி வைத்து கொள்வாங்க அல்லது வைப்பகத்துக்குள்ள என்ன செய்வாங்க பாதுகாப்பாக வைத்துருவாங்க மறைச்சி வைக்கிறது பாதுகாப்பாக வைப்பது போய் ஓடி போய் மறைஞ்சிக்கோ அவன் அவன் வந்து பார்த்து ஏதாவது பண்ணிட போகிறான் போய் மறைஞ்சிக்கோ உன்னை பாதுகாத்துக்கொள் இல்லைங்களா பணத்தை எடுத்து வெளியில் கத்த கத்தியான ஒரு லட்ச கணக்கான லட்ச கணக்கான வெள்ளியை கொண்டு போய் தொபார் பணனை கட்டி தொங்க விட்டால் கழுத்துலையோ கழுத்தில் ஒரு கயிறு கட்டி தொங்க விட்டால் போவோம் போக மாட்டோம் அப்படி போனால் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் நமக்கே தெரியும் இல்லைங்களா அவங்க கழுத்தை செய்ய வேண்டியதில்லை அவன் கழுத்தை செய்விட்டு போயிடுவான் இல்லைங்களா அப்படியான ஒரு பொருள் நம்ம என்ன செய்வோம் பண பையின்னு ஒன்று இருக்கும் பண பைக்குள்ள தான் வைப்போம் பாதுகாத்து வைப்போம் அல்லது சரியான இடத்துல பாதுகாப்பு அவ்வாறு பாதுகாத்து வைப்பதற்கு பெயர் மறைத்து வைத்தல் மறைனா ஒரு பொருள் காத்து வைத்தல் பொருள் உயர்ந்த நெறிகளை உயர்ந்த சிந்தனைகளை வாழ்வியல் கூறுகளை காத்து பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு பெயர் மறையின் பெயர் அதனால்தான் நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையிற் கிளந்த மறைமொழிதானே மந்திரம் என்பர் நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலைத்து மறைமொழி காட்டிவிடும் நிறைமொழி மாந்தர் நிறைந்த சிந்தனையும் நிறைந்த அறிவும் நிறைந்த பெருமையும் நான் சொன்னா இந்த மாண்புக்குரிய பெருமக்கள் இப்படியான பெருமக்கள் சிந்தனையில் உதிர்த்த அந்த கருவூலங்கள் கருத்து சிந்தனைகள் வாழ்வியல் கோட்பாடுகள் இவையெல்லாம் மறை என்று சொல்லப்படும் திருக்குறள் நமக்கு மறை இந்த திருக்குறள் வாழ்க்கை நெறி நூல் வாழ்க்கை வழிகாட்டி நூல் நமக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் அத்தனை மாந்தனுக்கும் வாழ்வியல் நெறி நூல் திருக்குறள் எனவே அதை மறை நூல் என்று நாம் சொல்லுவோம் இப்படிப்பட்ட அந்த நூலை தமிழர்கள் எந்த அளவுக்கு போற்றி புறக்கின்றனர் என்பது வினாக்குறியாக இருக்கிறது நம் உணர்வாளர்கள் மட்டுமே அதை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அடிப்படையான மக்களுடைய இல்லங்களில் நீங்கள் சென்று பார்ப்பில்லானால் திருக்குறள் போற்றப்படவில்லை அவருடைய வாழ்வியல் நூலாக காக்கப்படவில்லை ஒரு இஸ்லாமியர் அவருடைய அல் குரானை மிக உயர்ந்த நெறி நூலாக போற்றுகிறார் பாதுகாத்து வைக்கிறார் உங்களுடைய கரைப்பட்ட கரங்களால் இந்த நூலை தொடாதீர்கள் என்று வேற எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் கரைப்பட்ட கரங்கள் தொடக்கூடாது அதே போல பைபிள் அவர்கள் மிகுந்த உயர்ந்த நெறி நூலாக அதை காணுகிறார்கள் ஹோலி புக் என்று சொல்கிறார்கள் 
இல்லையா அப்படிப்பட்ட நிலையில் திருக்குறளை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் வாழ்க்கை நெறிநூலை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் பயன்படுத்துகிறோமா என்றால் மிகவும் மனம் நொந்து போகிற ஒரு நிலை தான் இருக்கிறது இல்லைங்களா நான் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை கடந்து விட்டேன்னு நினைக்கின்றேன் எனக்கு நேரம் தெரியவில்லை அடுத்து அந்த திருக்குறளில் கடவுள் வாழ்த்து என்ற அந்த ஒரு தலைப்பை மட்டும் நான் விளக்கிட்டு என்னுடைய விளக்கத்தை நான் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் சரிங்களா ஐயா திருக்குறளில் நான் கடந்த கிழமை சொன்னது போல முப்பால் என்று அதற்கு பெயர் வைத்தார்கள் சொன்னேன் இல்லைங்களா பால் என்று பெயர் வைப்பதற்கு என்ன காரணம்னு சொன்னேன் ஒரு சிலர் அறியாமையின் காரணமாக பால்னா குடிக்கிற பால் என்று அறியாமையின் காரணமாக சொல்லியதையும் நான் பார்த்தேன் பால் குடித்தா உடல் நலமாக இருக்கும் அதனால இது திருக்குறளுக்கு பால் முப்பால் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் நான் சொன்னேன் அதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளையும் காட்டினேன் இது பால் என்பது அதுவல்ல பால்னா பகுப்பு என்று பொருள் என்று சொல்லி இந்த சாலையில் போடுகின்ற இந்த டிவைடருக்கு கூட தமிழர்கள் டிவைடர் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கு நாம் பாகி என்று பெயர் வைக்கலாம் என்று சொன்னேன் இல்லைங்களா அது நல்ல தமிழ் சொல் பாகி என்று சொல்லலாம் சாலை பாகி என்று சொன்னாலே போதும் பாகினா பகுக்கப்பட்டது நடுவில் இருப்பது என்ற பொருள் சாலை பாகினாலே அது பொருத்தமான சொல்லாக இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த பகல் அந்த பகல் என்பது பாலாகிவிட்டதுன்னா சொல் திரும்ப காட்டினேன் அதே மாதிரி தான் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த மகன் என்று சொல்லும் மகன் மகன் என்ற சொல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் சிறப்புக்குரியவரை ஒரு ஆணை பார்த்து சொல்லுகிற பொழுது தான் மகன் என்போம் பெண்ணை பார்த்து சொல்கிற பொழுது மகள் என்போம் மகவு என்றால் ரெண்டும் பொது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொது என்ன மகவு என்ன மகவு பிறந்திருக்கிறது என்றால் ஆனா பெண்ணா தெரியல மகன் பிறந்திருக்கிறான் அப்படின்னா ஓ சரி ஆண் பிறந்திருக்கிறான் மகள் பிறந்திருக்கிறாள் அப்படின்னா என்ன பெண் பிறந்திருக்கிறாள் என்ற பொருள் அந்த காலத்திலே இப்ப நாம ஆணை சேர்த்துக்கிட்டோம் இனி ஒரு ஆண் மகனா என்று கேட்கிறோம் ஆண் சேர்க்க வேண்டிய தேவையே இல்லை ஆண் மகனானா ஆளு மகனா என்று கேட்கறது அது பொருள் மகன் தான் ஆனா மகனாக இருந்தாலும் கூட நீ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆண் மகனுக்குரிய ஒரு தகுதியுடையவனாக நீ இருக்கிறாயா என்று அதை சொல்லுகிற பொழுது ஆண் மகனா என்று சேர்த்துக் கொள்வோம் அதே போல நீ ஒரு பெண் மகளா என்று சேர்த்துக் கொள்வோம் இல்லைங்களா ஆனாலும் மகன் என்றாலே ஆண் தான் மகள் என்றாலே பெண் தான் சிறப்புக்குரிய ஒரு மகனை பெருமைக்குரிய ஒரு மகனை இப்ப இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற பெருமைக்குரியவர்களை நாம் சொல்லுகிற பொழுது எப்படி சொல்வோம் பெருமகன் என்று சொல்வோம் பெருமகன் அப்படின்னா பெருமைக்குரிய மகன் இந்த பெருமகன் என்று சொல்லத்தான் நம்ம நிகழ்வுகள்லாம் அழைக்கிற பொழுது இந்த சொல்ல தவற விட்டு விட்டு இந்த சொல்ல இழந்து விட்டு நம்மால நிகழ்ச்சி அறிவிப்புகள் என்ன செய்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற சிறப்பு பிறமுகர்களே என்றாங்க பிறமுகர்களே பிறமுகர்னா என்ன பொருள் முகர் முகம் முகர் பிறமுகர் பிரா நான் கடந்த கொள்ள சொல்ல பிரத முதன்மையாக முகத்தை உடையவர்கள் என்று பொருளாயிரும் அது எதுக்கு பிற என்ற அந்த வடச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் தேவையில்லை பெருமகன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற பெருமகர் என்று சொல்லலாம் பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது நான் ஏன் இங்கே குறிப்பிடுகின்ற என்றால் எப்படி பகல் என்பது பாலானதோ அது போல மகன் என்ற சொல் மருவி மாறி மான் என்று மாறியது பெருமகன் என்பது பெருமான் என்று ஆகியது பெருமகள் என்பது பெருமாள் என்று ஆடியது இது சிலருக்கு வியப்பாக தோன்றும் பெருமாள்னு சொல்றோம் பெருமாள்னு பெயரை வைத்துக் கொள்றோம் அது உங்களுடைய பெண்பால் பெயர் அது உங்களுடைய பெண்பால் பெயர் கட இறை அதாவது தமிழர் கண்ட தெய்வ வணக்க முறைகளில் சிவனுக்கு மாது ஒரு பாகன்னு பேர் இருக்கா இல்லையா சிவனை மாது ஒரு பாகன் ஒரு பாகம் மான் ஒரு பாகம் பெண் இந்த ஒரு பாகம் மான் ஒரு பாகம் பெண்ணாக இருக்கிற இந்த ஒன்றும் இரண்டும் ஒன்றாக இருந்த தன்மையைத்தான் பிறகு இரண்டாயிருச்சு வரலாற்றில் பிறகு என்ன பின்னால் என்ன ஆயிடுச்சு இரண்டாகியது சிவனை சிவனேயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அந்த பெருந்தேவ வணக்கம் சிவனிய நெறி என்றும் இந்த பெண்ணியத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பெருந்தேவ வணக்கம் மாலிய நெறி என்றும் மாறியது இதுதான் வைணவம் வைணவத்திற்கு மூலம் பெண்ணிய தன்மை பெண்மை தன்மை அதனால நீல நிறத்தில் காட்டுவாங்க சிவ சிவனிய தன்மை வந்து ஆணிய தன்மை இதுக்கு சிவப்பு நிறத்தை காட்டுவாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய விளக்கமாக போகும் இன்று அதற்கான சூழல்களை நான் பிரிதொரு காலத்தில் நான் விளக்குகின்றேன் சமய நெறிகளில் அது மீமை சேர்ந்த நெறிகளில் இறை நெறி நெறிகளில் இரு கூறாக பார்த்த தன்மை இது இரு கூறாக என்ற இரண்டையும் ஒன்றாக தான் பார்த்தாங்க பிறகு இரண்டு இருவேறு சமயமாக மாறியது அதுதான் வைணவம் அது மாலியம் என்ற பெயர் இது சிவனியம் என்ற பெயர் இதுதான் மாள் பெருமாள் இல்லைங்களா மகன் மகள் பெருமாள் வெங்கடேச பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெருமாள் தானே சொல்லுவோம் பெருமகள் மகள் மகள் மாள் என்று மாறியது மகன் மான் என்று மாறியது முருக பெருமான் பெருமகன் பெருமான் என்று மாறியது 
எதற்காக சொல்ல வருகின்றேன் என்றால் ஒப்பீடு காட்டுவதற்காக சொல்ல வருகின்றேன் கடந்த காலத்தில் பகல் என்பது பால் என்று மாறியது துகள் என்பது தூள் என்று மாறியது அகல் என்பது ஆள் என்று மாறியது மகன் என்பது மான் என்று மாறியது மான் என்று மாறிய மகன் மானாக மாறியதுதான் மகன் மகன் மான் இப்படி மாறியது அதெல்லாம் முருக பெருமகன் சொல்லுவோம் முருக பெருமான் சொல்லுவோம் ஏன் பெருமான் சொல்ற வழக்கு வந்தது என்பதற்கான காரணம் இதுதான் இப்படி மருவி மாறியது மான் இந்த மான் என்ற சொல்ல இது அப்படியே மேற்கத்திய இந்து ஐரோப்பிய மொழிகளுக்கு போகிறது போகிற பொழுது எம் ஏ என் மகன்னா ஆணு பெருமகன் பெருமான் மகன்னா ஆணு அப்ப மான்னா என்ன ஆண் தானே ஐ மே என் மான் மேன் மேன்னாலும் ஆண் தான் மேலே ஐரோப்பிய மொழிகளுடைய மூல வேர் தமிழ் தான் அடிப்படை மூலம் தமிழ் தான் இதை நுட்பமாக கண்டறியாத நிலையில் தான் இப்போ மேக்சிமுலர் போன்ற மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் என்ன செய்தாங்கன்னா ஜெர்மன் நாட்டில் மட் அங்கே அவர் இந்தியாவுக்கு வரலன்னு தான் அவர் ஆய்வு குறிப்புகள் காட்டுகின்றார் இந்தியாவுக்கே வரல அங்கே இருந்து கொண்டு இந்திய மொழிகளை ஆய்வு செய்கிற சொல்லிட்டு வெறும் வடநாட்டில் இருக்கிற மொழியை மட்டும் தான் ஆய்வு செய்தார் தெற்கு மொழிகளுக்கு வரல கால்டு வந்து கடைசி நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு மடல் எழுதிட்டார் நீங்கள் செய்தது மிகப்பெரிய தவறு நீங்க வடநாட்டில் இருக்கிற மொழிகளை மட்டும் ஆய்வு செய்துட்டு பார்த்தீங்க மிகப்பெரிய தப்பு நீங்க தென்னகத்திற்கு வருதல் வேண்டும் அங்கு செய்து தமிழ் மொழியை ஆய்வு செய்திருக்க வேண்டும் எழுதுறாரு பிறகு அவர் மேக்சிமுலர் ஒப்புக்கொண்டதாக ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது நான் இந்த வரலாற்றில் பிழை செய்து விட்டேன்னா அவர் தான் செய்த பிழை தான் அவர் செஞ்ச பிழையால் தான் மேல்நாட்டுக்காரெல்லாம் சமற்கர் தான் வந்து முதன்மை மொழி என்று எழுதிட்டு போயிட்டான் ஏன்னா இவரால் வந்தது வின்சென்ட் சுமீட் என்ற ஒரு அறிஞர் தான் அவன் ஏர்லி ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு நூலை எழுதினான் ஏர்லி ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலை எழுதிட்டு அதில் சொல்கின்றான் இந்தியாவினுடைய உண்மையான வரலாற்றை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆராய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கங்கை படுகையில் இருந்து கொண்டு ஆய்வு செய்தால் உங்களுக்கு உண்மை வரலாறு புலப்படாது அந்த வரலாறு உண்மையான வரலாறாகவும் இருக்காதுன்றான் இது எழுதினாவும் வென்சன் ஸ்மீட் நான் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவின் தெற்கு புறத்தில் இருக்கிற ஒரு அறிஞனுடைய நூலை படித்தேன் அவர் ஒரு உண்மையான செய்தியை சொல்கிறார் தெற்கு புறத்தில் தான் இந்தியாவினுடைய உண்மையான தொன்மை கால மூல வரலாற்றை நாம் கண்டறிய முடியும் அங்குதான் நீங்கள் சென்று ஆராய வேண்டும் மேலை நாட்டுக்காரர்கள் எவ்வளவு பெரிய வரலாற்று ஆராய்ச்சி செய்தாலும் கூட வடநாட்டில் கால் ஒன்றை கொண்டு அங்கிருந்து வரலாற்று ஆய்வு செய்தால் உண்மை வரலாறு புலப்படாது அது வெறும் வழி நூல் வரலாறாக தான் இருக்கும் தொன்மை கால வரலாற்றினுடைய ஒரு வழியாக தான் ஒரு சார்பு வரலாறு தான் இருக்கும் சார்பு நாகரிகமாக தான் இருக்கும் அதனுடைய மூல முதன்மை வரலாறு தெற்கில் தான் இருக்கும் காவிரி படுகைக்கு செல்லுகின்ற அவன் சொல்றான் யாருடைய நூலை படித்துவிட்டு பேராசிரியர் மனோன்மணி சுந்தரம்பிள்ளையுடைய கருத்தை படித்துவிட்டு சொன்னவன் யாரு மின்சன் ஸ்மித் த ஏர்லி ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலில் இதை பாவானர் பதிவு செய்கிறார் அவருடைய நூல்களில் பதிவு செய்கிறார் இதுதான் உண்மை இல்லைங்களா எனவே இப்படி பார்க்கிற பொழுது தமிழ் மொழி என்பது ஒரு மூல மொழி முதன் மூல் மொழியாக உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் இருக்கிறது என்பது இந்த போன்ற சொற்கள் காட்டும் தன்மைகள் காட்டும் சரி இப்பொழுது இந்த அறத்துப்பாலில் முதன்மை அதிகாரமாக இருக்கக்கூடியது என்ன கடவுள் வாழ்த்து இப்போ நான் விரிவாக சொல்லலாம் இன்றைக்கு நான் ஒரு பகுதியை மட்டும் விளக்கி விடுகிறேன் நீண்ட நேரம் நான் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அடுத்த கிழமையில் இது பற்றிய விரிவான விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு கூறலாம் இன்றைக்கு தொட்டு மட்டும்தான் காட்டுறேன் தொட்டு மட்டும்தான் காட்டுறேன் ஏன்னா நீண்ட நேரம் இதை நாம் விளக்கினாலும் இதற்கு வந்து ஒரு நீண்ட நேரம் இது பிடிக்கும் இது விரிவாக விளக்குவதற்கு நான் தெளிவாக விளக்கணும் ஒன்றும் ஒன்றும் பாதியமாக விளக்கி விட்டு செல்லக்கூடாது புரிய மண்ணும் விளக்கணும் நல்ல வண்ணம் விளக்குதல் வேண்டும் எளிமையில் விளக்குதல் வேண்டும் அதுதான் ஒரு ஒரு உண்மையிலேயே அறிவானனுக்கு அழகு இது வள்ளுவரே சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு என் புல என் புரளவாக செல்ல சொல்லி அப்படின்றாரு பிறருக்கு சொல்லும் போது தம்பி அவங்களுக்கு விளங்க ஒன்றும் சொல்லணும் நீ அறிவாளி என்பது உண்மைன்னா அவங்களுக்கு புரிய ஒன்றும் சொல்லணும் அது மட்டுமல்ல ஒருத்தன் புரியாமல் பேசுகிறான் புரியாமல் ஒரு இதோ கடுமையாக விளக்கிக்கிட்டு இருக்கான் நுட்பமாக ஆழமாக விளக்கிட்டு இருக்கான் நீ புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அறிவுன்ற பிறருக்கு சொல்லும் போது எளிமையா சொல்லணும் பிற சொல்கின்ற நுட்ப பொருளை உணர்ந்துக்கணும் என் பொருளவாக செல சொல்லி தான் பிறர் வாய் நுண்பொருள் காண்பது அறிவு நாம் சொல்லும் போது எளிமையா புரிய மண்ணு சொல்லணும் ஆனா அவங்க யாராவது ஒருவர் மிக நுட்பமா சொல்கிறாங்கன்னா அதையும் கூர்ந்து கவனித்து ஆழமாக கவனித்து என்ன உண்மை இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்ளணும் நுண்பொருள் அது உள்ளுக்கு போய்ந்திருக்கிற நுட்பமான பொருள் என்பதை அறிந்து கொள்ளணும் அறிவா அறிவாண்மை அறிவுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் அது அந்த அறிவை பயன்படுத்துகின்றார் வள்ளுவர் இல்லைங்களா அதனால் நான் இப்பொழுது நான் தொட்டு மட்டும் காட்டுகிறேன் விரிவான விளக்கத்தை நான் அடுத்த கிழமையில் சொல்லுகின்றேன் இந்த அந்த அதிகாரத்தில
கடவுள் வாழ்த்துன்றாங்க தொன்மை காலமா இருப்பது நீண்ட காலமா இருப்பது என்ன சொல் கடல் வாழ்த்து தான் திருக்குறள்ல அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் மாதிபவன் உதற்றிய உலகு கூடுதல் காமத்திற்கின்பம் அதற்கின்பம் கூடி முயங்க பெறின் அதான் கடைசி குரல் முதல் குரல் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் மாதிபவன் உதற்றிய உலகு கடைசி குரல் கூடுதல் காமத்திற்கின்பம் அதற்கின்பம் கூடி முயங்க பெறின் இது கடைசி குரல் இங்க இருந்து கடைசி குரல் ஆயிரத்தி முன்னூற்று முப்பது குரல் ஒரு இடத்துல கூட கடவுள் என்ற சொல் கிடையாது முதலாவது குரல் இருந்து கடைசி குரல் வரைக்கும் கடவுள் என்ற சொல் கிடையாது எங்கேயுமே வள்ளுவர் பயன்படுத்தலை அப்படி என்றால் அந்த சொல் தமிழ் சொல் இல்லையா அப்படி என்றால் அந்த சொல் பிழையானதா அப்படி என்றால் அந்த சொல் முரணானதா அல்ல அது தூய செந்தமிழ் சொல் தான் பண்டை தமிழருடைய உயர்ந்த ஒரு கோட்பாடு கடவுள் என்பது ஒரு உயர்ந்த கோட்பாடு இப்பொழுது நான் அதை விளக்க முடியாது அடுத்த கிழமை தான் நான் விளக்குவேன் அது உயர்ந்த கோட்பாடு அந்த ஒரு உயர்ந்த கோட்பாடு எப்படி வள்ளுவன் சொல்லாத இருந்திருப்பான் அந்த சொல்லை எங்கேயுமே பயன்படுத்தலை அதுதானே ஒழிய அந்த வள்ளுவன் சொல்லவில்லை என்பது அறியாமை சரி அடுத்து இந்த குரலுக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த தலைப்பு கடல் வாழ்த்து என்று இருக்கிறதே இது பொருந்துமா செந்தமிழந்தனர் இளங்குமரனார் அவர் எழுதிய திருக்குறள் வாழ்வியல் உரையில் கடல் வாழ்த்து என்ற சொல்லை பயன்படுத்தவில்லை இறை வணக்கம் என்கிறார் அதற்கு காரணம் சொல்லுகிற பொழுது என்ன சொல்கிறார் என்றால் இந்த அதிகாரத்தில் அவர் பயன்படுத்தி இருப்பது இறை என்ற சொல் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு இரண்டாவது கற்றதனாலாய பயனின்கொள் வாழறிவன் நற்றால் தொழாரினின் மூன்றாவது மலர்மிசை ஏகினான் மாநடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் நான்காவது வேண்டுதல் வேண்டாமை இளாநடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் விடும்பை இல ஐந்தாவது இருள் சேர் இருவனையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் போல் புரிந்தார் மாட்டு இப்படி தொடர்ச்சியா நீங்க கடைசி வரைக்கும் போனீங்கன்னா எங்கேயுமே கடவுள் என்ற சொல் கிடையாது இறைவன் என்ற சொல் இருக்கிறது முதலாவது குரல்ல பகவன் என்ற சொல் இருக்கிறது இரண்டாவது குரல்ல கற்றதனாலாய பயனன் கோல் வாலறிவன் வாலறிவன் என்று சொல் இருக்கிறது மூன்றாவது குரல்ல மலர்மீசை இயக்கினான் என்று சொல் இருக்கிறது நான்காவது குரல்ல வேண்டுதல் வேண்டாம இலான் என்று சொல் இருக்கிறது ஐந்தாவது குரல்ல இருள் சேர் இருவனையும் சேரா இறைவன் என்று சொல் இருக்கிறது இறைவன் என்று சொல் இருக்கிறது ஆறாவது குரலில் கோளில் பொறியில் குணமிழவே என் குணத்தான் தாளை வணங்காத்தலை என் குணத்தான் என்று சொல்லி இருக்கிறது தனக்குவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் தனக்குவமை இல்லாதான் என்று இருக்கிறது அடுத்து அறவாழி அந்தனன் தாள் சேர்ந்தார் அறவாழி அந்தன் என்று இருக்கிறது அடுத்து பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் என்று இருக்கிறது இல்லைங்களா இப்படி ஒன்று ஒன்றுலையும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எல்லாமே வந்து அண் 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 அண்ணு முடியும் ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நுட்பமான பொருள் இருக்கிறது சரி இந்த இடத்துல யாரை தான் வள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார் எந்த சிந்தனை தான் வள்ளுவர் இங்கே உணர்த்திருப்பார் இந்த இடத்துல அவர் சொல்ல வந்த கருத்துக்கள் என்ன என்ன சிந்தனை ஏன் இந்த இடத்துல கடவுள் என்ற சொல் இல்லை கடவுள் என்ற சொல் எங்குமே இல்லை ஆனால் கடவுள் என்ற சொல் தொல்கா அதாவது திருக்குறளுக்கு முந்தைய நூலாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நூலாக இருக்கக்கூடிய தொல்காப்பியத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தொல்காப்பியத்தில் பயன்படுத்த பொழுது மிக அருமையாக சொல்கிறார் கடவுள் வாழ்த்தன கண்ணிய வருமே என்று சொல்கிறார் என்னென்ன மூன்று வகையான கூறுகளை தொல்காப்பியில் பயன்படுத்துகிறார் ஒன்றாவது கொடிநிலை இரண்டாவது கந்தழி மூன்றாவது வள்ளி கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி இதை பொருள் நுட்பத்தை உணரணும் ஏன்னா இதுக்கு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பார்வையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கந்தழினா என்ன வள்ளினா என்ன கொடிநிலைனா என்ன என்று ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பார்வையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க இதை இதனுடைய விரிவிளக்கத்தை நாம் அடுத்த கிழமையில் பார்ப்போம் இல்லைங்களா இங்கே கடவுள் என்ற சொல் இருக்கிறது இந்த கடவுள் என்ற சொல் உண்மையில் எந்த பொருளை உணர்த்துகிறது இதற்கு வேறு பொருள்கள் நிலைநெல்லாம் விளக்கம் செய்யப்படுகின்றன என்பதை பற்றி நான் விரிவாக நடத்த கிழமை தான் சொல்லுவேன் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஏன் கடவுள் வாழ்த்து என்ற சொல்லை அவர் பயன்படுத்தவில்லைனா திருக்குறளில் எந்த இடத்துலையுமே கடவுள் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தவில்லை ஏன்னா அதிகார தலைப்பு ஒவ்வொன்றுமே எப்படி அமைந்திருக்குன்னா அந்த அதிகாரத்தில் அந்த திருக்குறளில் எந்த சொல்லை வள்ளுவர் பயன்படுத்தி முகாமையாக பயன்படுத்தியிருக்கிறாரோ அதைத்தான் அதிகார தலைப்பாக எல்லா அதிகாரத்திலும் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி மாறுபட்டு இருக்கிற ஒன்றே ஒன்று இது மட்டும்தான் அதனால் செந்தமிழ் இந்த இனம் குமரனார் என்ன பண்ணார்னா இந்த இறை வணக்கம் என்று அதற்கு தலைப்பிட்டார் அது பொருத்துவதா பொருந்துவதாக தான் இருக்கிறது இறை ஒன்றும் மறுப்புக்குரியது இல்லையே இறைனா என்ன பொருள் இறை என்பது என்ன இறை என்ற சொல் எப்படி உருவாகியது இறை என்பதற்கு என்ன பொருள் இறைனா ஒன்று தலைவன் பொருள் இறைனா ஒன்று இயக்குபவன் பொருள் இறைனா ஆளுபவன் பொருள் இயங்குபவன் இயற்கை இயக்குதல் இயற்றுதல் இயற்றுபவன் இறைவன் 
இறுதியாக இருப்பவன் அவன் தான் முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மையுடையவன் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு ஒரு அரசுக்கு அதனால மன்னனையும் என்ன செஞ்சாங்க இறைவன் என்று பெயர் சுட்டினார்கள் முறை செய்து மக்கட்கு முறை செய்து காப்பாற்று மன்னவன் என்னென்ன வைக்கப்படும் மக்கட்கு இறை என்று வைக்கப்படும் முறை செய்து மக்களை காக்கக்கூடிய அந்த மன்னனுக்கு அவர் சொல்ல இறை என்று வைக்கப்படும் என்கிறார் இறை மாற்றின்னு அந்த அதிகாரிக்கு அதிகாரத்துக்கு பேரு அந்த அதிகாரத்துக்கு என்ன பேரு இறை மாட்சி இறை மாட்சின்னா கடவுளுடைய மாட்சி அல்ல எல்லாம் கடந்து இருக்கிற பெரும் பரப்பூர்வாக இருக்கக்கூடிய கடவுளுடைய மாட்சின்னு பொருள் அந்த அதிகாரத்துக்கு பொருள் அந்த இடத்துல என்ன பொருள் இறை மாட்சின்னா மன்னனுடைய மாண்புன்னு பொருள் அங்கு மன்னன்னு பொருள் ஒரு நாட்டினுடைய ஆளுமையை பத்தி சொல்கிற பொழுது இறைமை என்று நாம் சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் என்னுடைய எங்களுடைய இறைமையை நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க எங்களுடைய இறைமைக்காக நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன பொருள் இவங்களுடைய கடவுளுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் பொருளா இல்ல இவங்களுடைய ஆட்சி உரிமைக்காக வாழ் உரிமைக்காக நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் பொருள் அங்கு இறைமை என்ற சொல்லாட்சியை பயன்படுத்துவதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் எனவே இங்கு இறை இறைமை என்பது ஆளுமையை குறிக்கும் ஆட்சியை குறிக்கும் ஆளும் திறனை குறிக்கும் அதான் இறை இறைமை என்பது எனவே இறை என்பது மன்னனை குறிக்கும் இதை நான் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் திருக்குறள் நான் கடந்த கிழமையே சொன்னேன் திருக்குறள்ல நாம் திருக்குறள்ல அந்த உணர்த்துகின்ற பொருளை சரியா நாம் உணரணும்னா தமிழ் சொற்கள் உணர்த்துகிற பொருள் அறியணும் அறியலைன்னா நம்ம பிழைப்பற்றுவோம் நான் எதையும் சொல்லிட்டேன் நமக்கு இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையை அடிப்படையாக வைத்துக்கோ நமக்கு ஒரு கொள்கை நம்பிக்கை இருக்கும் அல்லது இறை நம்பிக்கை இருக்கும் அந்த இறை நம்பிக்கை மாந்தர்களுக்கு வேறுபடும் ஒரு புத்த மதத்தை சார்ந்தவருடைய நம்பிக்கையும் ஒரு சமண மதத்தை சார்ந்தவருடைய நம்பிக்கையும் வேறுபட்டு இருக்கிறதா இல்லையா ஒரு இஸ்லாமியருடைய நம்பிக்கையும் ஒரு கிறிஸ்தவருடைய நம்பிக்கை வேறுபட்டு இருக்கிறதா இல்லையா இந்து மதத்தை சார்ந்தவருடைய நம்பிக்கையும் ஏனைய மதங்களுடைய சார்ந்த சார்ந்த நம்பிக்கையும் வேறுபட்டு இருக்கிறதா இல்லையா இந்து மதத்துக்குள்ளேயே வைணவருடைய நம்பிக்கையும் சைவ சமய சார்ந்தவருடைய நம்பிக்கையும் வேறுபட்டு இருக்கிறதா இல்லையா இதை நாம் பார்க்கணும் எனவே இந்த அடி இந்த ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அடிப்படையில் திருக்குறளுக்கு உரை விளக்கம் பார்க்க வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க புத்தர் மதத்தை சார்ந்த நம்பிக்கையுடைய திருக்குறளை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு உரை விளக்கம் செய்கிறாங்கன்னா என்ன செய்வாங்க வள்ளுவர் திருக்குறளில் யாரை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க புத்தரை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கிறார் புத்தர் என்ன நெறியை சொன்னாரோ அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாருன்னு அவங்க பேச தொடங்கிடுவாங்க ஆனால் அப்படி பார்த்தா அவன் ஒரு மதத்தை சார்ந்த எந்த கருத்தையும் சொல்லலை அதாவது அதற்கு அப்பாற்பட்டு சொல்கிறான் புத்தர் திரிப்பிடகத்தை சொல்லிவிட்டார் அதனால் திருக்குறள் அல்லது திரிக்குறள் என்று கூறுவாரும் உண்டு அப்படின்னு திரிக்குறள் என்ற தலைப்பிலேயே ஒரு நூலைய போட்டான் திருக்குறளையே திரிக்குறள் எழுதி நூல் போட்டிருக்கிறான் இப்போ சமணர்கள் சமண சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று சொன்னால் வள்ளுவர் அந்த நம்பிக்கையோட திருக்குறளை பார்க்கல என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க எழுதியிருக்கிறாங்க திருவள்ளுவர் வேறு யாரெல்லாம் சமண சமயத்தை சார்ந்தவர் சமண சமயத்தை தழுவித்தான் திருக்குறள் எழுதியிருக்கிறாங்க ஏடாப்பா உன் சமயத்தில் சமண சமயத்தில் நீ உழவு தொழில் செய்தல் கூடாது ஏன்னா அங்கே உழவு தொழில் செய்கிற பொழுது என்ன சிக்கல் ஏற்படும்னா புல்லு பா பூ புழு செத்து போகும் பூச்சிகள் இருக்கும் பூச்சியை கொள்ள வேண்டி வரும் இதெல்லாம் செத்து போயிடும் நீ புழு பூச்சியை கொல்லக்கூடாதுன்னு குனிஞ்சுக்கிட்டு குனிந்து கொண்டு கூட்டி கொண்டு போகிற ஆள் உழவு தொழிலை நீ மறுக்கிற இல்லையா அப்புறம் எப்படி வல்லவன் உழவு தொழிலே ஏற்பின்னது சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் உழவே உலகத்திற்கு தலை என்று சொல்கிறானே வல்லுவன் சொல்கிறானே மூலமானது சொல்கிறானே எனவே எப்படி சமணமாக முடியும் வள்ளுவன் இது கேள்வி வேண்டாமா வினா வேண்டாமா அதற்கும் அப்பாற்பட்டவர் எனவே நீங்க இப்படி பார்த்தீங்கன்னா வள்ளுவன் மனிதனுடைய மனித மனிதனா வாழணும்ப்பா மாந்த மாந்தனா வாழணும் மனுஷ மனுஷத்தன்மையோடு வாழணும் மனித மனித பண்போடு வாழணும் மனித மனித பண்போடு எப்படி வாழ்வது இதை உணர்த்துகின்றான் வள்ளுவன் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நீங்க ஒவ்வொருவருடைய நம்பிக்கையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிழைப்பட்டு போயிடும் இனி வள்ளுவர் நெறி என்பது பொது நெறி மழை யாருக்கு சொந்தம் வெயில் யாருக்கு சொந்தம் இயற்கை யாருக்கு சொந்தம் ஆனா அதுக்குள்ளதான் நான் வாழ்றோம் பூமி யாருக்கு சொந்தம் அதுக்குள்ளதான் நான் வாழ்றோம் இயற்கை பொதுமை யாருக்கு சொந்தம் எல்லாருக்கும் சொந்தம் மனிதன் வாழ வேண்டிய வாழ்வு நெறி எல்லா மாந்தனுக்கும் சொந்தம் இந்த மனிதனுக்கா இது சொந்தம் ஒரு மருத்துவர் ஐயா இருக்கிறாரு நோயாளியை போய் பார்க்குறீங்க பார்க்குற பொழுது எந்த உணர்வோடு மருத்துவர் நோயாளியை பார்ப்பாரு இவன் ஏன் தோல் காரணா ஏன் நேரத்தோடு ஒண்டியிருக்கிறானா அவன் ஏன் நேரத்தோடு ஒண்டினா அவனுக்கு ஒரு தனி பார்வை அப்படி மருத்துவர் பார்க்க முடியுமா இல்லை ஏன் இனத்துக்காரனா அப்படி பார்க்க முடியுமா ஏன் மதத்துக்காரனான்னு பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது அங்கே மருத்துவன் எப்படிப்பட்டவனா இருப்பான் ஒரு மழை போல இருப்பான் இல்லைங்களா ஆனால் மாந்த நேயம்ன்றது உயிர் நேயம்னு தான் அதுக்கு அப்பால் பெற்றது இது மாந்த நேயம் இனி அப்
இதை விளங்கிக் கொள்ளணும் இதை அடிப்படை விளங்கி விளங்கிக் கொள்ளணும் திருக்குள்ள வந்த சொல்லப்பட்ட சொல் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை பகுத்துண்டு பல உயிர்களை ஓம்பணும்ப்பா நூலோர் நூல்களை கற்று அறிந்த ஸ்காலர்ஸ் நாங்களுக்கு சொல்கிறான் அந்த ஸ்காலர்ஸ் என்ற சொல்லுக்கு தமிழில் பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் நூலோர் இந்த நூல்களை கற்றறிந்த நுண்மையோர் சொல்லுகிற அந்த செய்திகளை மேலான உயர் நெறி சிந்தனை கோட்பாடு என்ன தெரியுமா எல்லா உயிர்களையும் சமமாக பார்ப்பது பகிர்ந்து கொடுத்து உண்டு வாழ்தல் இது எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த கோட்பாடு நீ மட்டுமே இல்லை அவனுக்கு மட்டுமே இல்லை தனி சார்பு இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்குமே பகிர்ந்து உண் பகிர்த்து உணரம்னு அதுக்கு பேர் இதை வள்ளுவன் சொல்கிறான் அவன் சார்பு கொள்கை வைத்திருப்பானா என் மதம் ஓ மதம் அவன் வேறு என் வேறு பார்க்க வள்ளுவனுக்கு வண்ணம் பார்த்துருப்பானா அல்ல புதுமை நோக்கு தான் வள்ளுவ நோக்கு இந்த அடிப்படையை நான் உணரணும் ஏன்னா இந்த அளவில் நான் இங்கே நிறைவு செய்கின்றேன் ஒரு வினாவோடு தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐய ஒரு அடுத்த கிழமை வருகிற பொழுது நான் இன்னொரு பக்க செய்தியை நான் அதில் விளக்குவேன் இந்த இந் வள்ளுவத்தில் இந்த கடவுள் வாழ்த்து என்ற அதிகாரத்தில் சொல்ல பெற்ற கடவுள் வாழ்த்துன்னு சொல்கிற இந்த இறைவணக்கம் என்ற அதிகாரத்தை சொல்ல பெற்ற உயர்நிறை சிந்தனைகள் என்ன கடவுள்னா என்ன என்பதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு அறிவியல் காரணங்களோடு அறிவியல் காரணங்களோடு உங்களுக்கு தமிழர் கண்ட அறிவியல் நுட்ப செய்திகளோடு நான் அடுத்த கிழமை வரும்போது உங்களுக்கு விளக்குவேன் அதுவரை நீங்கள் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக இருந்து இந்த வகுப்பில் கலந்து கொண்டமைக்கும் உங்கள் அனைவரு அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியை வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கிறேன் ஏதாவது ஐயங்கள் இருந்தால் ஒரு கேட்கலாம் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு நான் சொல்ல அநியமாக இருக்கின்றேன் அப்படி எதுவும் இருக்குங்களா சரி சரிங்க திருக்குறள்ிருக்குற அந்த கோட்பாட்டை பின்பற்றியதாக நம் பறக்க நூல்களை பார்க்குறோங்க ஐயா ஏன்னா தமிழருடைய நூல்கள் அனைத்துமே நீங்கள் பண்டை துண்மை காலத்தில் திருக்குறள் எழுந்த காலம் வரல ஆய்வாளர்களாக சொல்ல பெற்ற காலம் வந்து எப்பொழுதுன்னா ஏறக்குரிய கிறித்துவத்திற்கு முற்பட்ட காலம் என்று சொல்லப்படுகிற கிமு இரண்டு மூன்று இந்த காலகட்டம் தான் சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் அந்த இரண்டு மூன்று காலகட்டம் தான் ஏற அதெல்லாம் சங்க காலம் தான் சங்க காலம் நிறைவுறுகின்ற காலம் கடைசி சங்க காலம் நிறைவுற்ற காலம் அந்த காலத்தில் தான் திருக்குறள் இருந்தது அந்த கடைச்சங்க காலம்லாம் ஓரளவு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழருடைய அந்த மேன்மை தமிழருடைய ஆளுமையெல்லாம் படிப்படியாக படிப்படியாக அது சதைவுற்று முடிந்து போகிற காலகட்டம் முற்றுமாக தமிழின மேன்மை என்பதை விட வடக்கு தீருடைய ஈடுபாடு தாக்கங்கள் அதிகமாக ஏற்பட்ட ஒரு ஏற்பட்டு விட்ட ஒரு காலமாக இருக்கிறது அதனால பாவலிகள் பிரிஞ்சித்தனார் என்ன திருக்குறளுக்கு சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக இனத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் இந்த பாதிப்பிலிருந்து மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று இந்த மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக வள்ளுவன் இந்த நூலை எழுதியிருக்கிறானோ என்றெல்லாம் அவருடைய நூல்களை அவர் பறக்க பதிவு செய்கிறார் திருக்குறளை ஏன்னா திருக்குறளில் பல சொற்களை அவர் பயன்படுத்துகிறார் அது கொஞ்சம் இந்த பார்ப்பன பிராமணி ஆதிக்கத்திற்கு எதிர்ப்பாகவே இருக்கிறது சில இடங்களை சொல்கிறார் அறவாழி அந்தனன்றார் அது உடனே அந்தனன் சொன்னதுமே அவங்க என்ன பதிவு செய்கிறான் அந்தனனா எங்கள் பாப்பானம் பிராமணன் தான் சொல்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்தனனா பிராமணன்ட்டு சவாலாக ஆமாம் 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 ஆக அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்குற பொழுது அந்த காலகட்டங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் ஏன்னா திருக்குறளை பற்றிய ஒரு வரலாற்று செய்தியை குறிக்கிற பொழுது ஒரு கருத்து சொல்கிறார்கள் இதை அரங்கேற்று அரங்கேற்றுவதற்கு மிகப்பெரிய பாடாக இருந்தது என்று சொல்லி அவ்வையார் முயன்றிருக்கிறார்களே திருக்குறளை அரங்கேற்றுவதற்கு கடைசி வரைக்கும் அது நீதி நெறி நிலக்கட நூல்களை பரிசீலனை மட்டும் பின்தள்ளப்பட்ட ஒரு நூலாகவே அதை ஆக்கிவிட்டார்கள் ஏன்னா சங்க காலத்தில் எழுந்த ஒரு நூலை எந்த நூலில் பட்டியலில் சேர்த்துருக்காங்க தெரியுங்களா இந்த நீதி நெறி நூல் பட்டியலில் மட்டும் சேர்த்துட்டாங்க இது சங்க கால நூல்களை ஒன்று ஆனால் நீதி நெறி நூல் பட்டியலில் சேர்த்துட்டாங்க அவ்வளோ புறந்தல பெற்றிருக்கிறது அதனால தான் பரிமையலாளர்கள் சிலர் வந்து போற்றுவாங்க பரிமையலாளர்கள் அவருடைய உரைகளில் பிராமணிய சார்பு சார்ந்த அவருடைய சமய நம்பிக்கை கொள்கை சார்ந்த உரைகள் தான் அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஆனாலும் பரிமையல் அழகர் இதற்கு உரை வகுத்த ஒரு காரணத்தினால பல எளிமைகள் பல சில பல குரல்களுக்கு எளிமை விளக்கம் செய்திருக்கிறாரு உரை வகுத்த காரணத்தினால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி ஊவே சாமிநாத ஐயர் வந்து பல சங்க இலக்கியங்களை மறைந்து போன பல கிடைக்காதுன்னு சொல்லவற்றெல்லாம் இலக்கியங்களை மீட்டு கொண்டு வந்ததுனால ஊவே சாமிநாதை செஞ்சதுனால அதெல்லாம் காக்க பெற்றது ஏன்னா என்ன காரணம் என்ன காரணம் அவர் பிராமணர் அதனால் அவர் பாதுகாத்து வைத்தார் அதனால் அவருக்கு நான் தலைவணங்குறோம் அவர் நான் பாராட்டுறோம் அவரை நன்றி கூறுகின்றோம் இல்லைங்களா 
வேறு மற்ற புலரும் செய்திருப்பாங்க ஆனால் இவர் முன்னின்று போய் அவர் செய்தார் அதற்காக நம்ம பாராட்டும் அது பேர் பரிமலர்களுக்கு அந்த வகையில் நமக்கு ஒரு மதிப்பு பனி பரிமலர்கள் மேலே நமக்கு புலவர்கள் சான்றவர்கள் பரிமலர்களாக மதிப்பாங்க இருந்தாலும் அதில் சில பிரழ்ச்சிகளும் உண்டு கருத்துக்கள் பிழைகள் உண்டு அதாவது திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் அது புதுமை சார்ந்த நல்ல ஒரு பார்க்கல இந்த பார்ப்பன சார்ந்த சில சிந்தனைகளாம் அவர் உட்புகுத்தி விட்டார் மனித மனிதநிதி சாஸ்திர சார்ந்த சில சிந்தனைகளாம் அவர் உட்புகுத்தி விட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் படு பரிமலர்கள் மீது உண்டு எனவே அவ்வளவு பெரிய இருட்டடிப்பும் பாதிப்புகளும் சிக்கல்களும் நிறைந்த ஒரு காலகட்டத்தெல்லாம் திருக்குறள் மீட்டெடுக்கப்பட்டது ஒரு கால திருக்குறள் யாருக்கும் தெரியாது பிற்பாடு தான் அறிஞர் பலர் திருக்குறளை வந்து தமிழருடைய மறைநூல் என்று பிற்காலத்து அறிஞர்கள் தான் இன்றைய காலத்து அறிஞர்கள் தான் திருவள்ளுவர் பாமாலை நீங்கள் பார்க்குற பொழுது போற்றி இருக்கிறார்கள் மிக சிறப்பாக அதை எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் மக்கள் வாழ்க்கை நூலாக அது போய் சென்று எட்டலை பிற்பாடு பிற்காலத்தில் அதாவது சான்றோர்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் தாக்கம் இல்லை அந்த அளவுக்கு போய் சென்று பெறலை என்ன ஒரு பெரிய காரணம்னா என்றைக்குமே ஒரு நூலாளது வாழ்வியல் கோட்பாடாக எப்பொழுது மாறுனா அந்த நாட்டை ஒரு நாட்டை ஒரு மக்களை ஆளுகின்ற அரசு அந்த நூலை கையில் எடுக்கணும் ஆட்சிக்கை ஆட்சிக்கு வரணும் அரசு தான் மக்களை ஆளுகிறது மக்களை ஆளுகின்ற அரசு அதை எடுக்கிற பொழுது என்னவா மாறும் அது கல்வி நூலாக மாறும் அரசு நூலாக மாறும் ஆளுமை நூலாக மாறும் திருக்குறளோ அந்த எந்த இடத்தையும் போய் அடையலை இன்ன வரைக்கும் இன்ன வரைக்கும் நான் சொல்லுகின்றேன் இன்ன வரைக்கும் நான் பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் உலக நாடுகள்னா இப்போ நானும் நம்முடைய அருமை நண்பர் அண்ணாதுரை அவர்களும் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு தெரியாது அந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு தெரியல நாங்கள் தான் அதை பற்றி அறிவுறுத்தணும் நாங்கள் தெரியப்படுத்தணும் இப்படிப்பட்ட நூல் என்று சொல்லு ஏன்னா நாங்கள் தத்துவ வியலை படித்தோம் மெய்யலை படித்தோம் ஃபிலாசாஃபியை படித்தோம் பல்கலைக்கழகங்களில் பல்கலை பல்கலைக்கழகங்களில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட உயர்நிறை ஃபிலாசாஃபி தத்துவவியல் மெய்யியல் நூல் திருக்குறள் ஆனால் எந்தெந்த தத்துவங்களாம் பல்கலைக்கழகங்களை போதிக்கிறான் யாரை பற்றி போதிக்கிறான் கிரேக்க நாட்டு தத்துவியலாளர்கள் போதிக்கிறான் சாக்ரட்டிஸை பற்றி போ போதிக்கிறான் பிளேட்டோவை பற்றி போதிக்கிறான் அதே போல் அரபு தத்துவியலாளர்களை போதிக்கிறான் சீன தத்துவியலாளர்கள் ஷீ அவர் கன்ஃபூசியஸை பற்றி போ போதிக்கிறான் தாவோவை பற்றி போதிக்கிறான் அதே போல் இங்கே மிக மிக பிற்காலத்தில் இந்தியாவை பற்றி எடுக்கிற பொழுது யாரை பற்றி சொன்னான்னா காந்தியை பற்றி சொல்கிறான் வல்லுவனை பற்றி சொல்லலை காந்தி எப்போ வாழ்ந்தவர் இல்லைங்களா காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட் தியோரியை பற்றி பேசுகிற பொழுது காந்தி சொன்னார்ன்றான் காரணகாரிய கோட்பாட்டை பற்றி பேசுகிற பொழுது ஒரு ஒன்றின் விளைவு ஒன்றின் உருவாக்கம் ஒரு காரணம் ஒரு காரியம் இப்போ இப்படிலாம் பிக்காலத்தை பேசுகிறாங்க திருவள்ளுவரை வந்து சுட்டி சொல்லலை நாம சொல்கிறோம் லியோ டால்சாய் சொன்னார் அல்பர்ட் சுவைச்சர் சொன்னார் காந்தி சொன்னார் வீரமா முனிவர் சொன்னாருன்னு ஆனால் எந்த அளவுக்கு இது தமிழ் மக்களால் அதுக்கு காரணமே நாம் தான் காரணம் நான் அடுத்தவனை மற்றவர்களை நாம் குறை சொல்லி ஒரு ஒரு பயணம் இல்லை நாம் அதை மற்ற இனத்துக்காரர்கள் அவரவருடைய அந்த வாழ்வியல் மெய்யியல் நூலை உலகம் முழுதும் கொண்டு சென்றது போல தமிழர்கள் தமிழ் தங்களுடைய வாழ்வியல் நெறியூல உலக முழுமைக்கும் உலக புதுமைக்கும் கொண்டு போதுமான அளவு கொண்டு செல்லலை அதை பரப்பில் நம்மோடு அது இருந்து இருந்து விட்டது அது ஆங்கிலத்தில் கொண்டு போய் போதுமான அளவுக்கு கொண்டு சேர்க்கலை சேர்த்துருக்கார்கள் ஆங்கிலர்கள் தான் செஞ்சுருக்காங்க ஒரு வீரமா முனிவர் ஒரு ஜியூ போ மொழி பெருத்து கொண்டு போயிருக்கிறாங்க அதை படித்து விட்டு தான் மற்றவங்க பார்க்குறாங்க இதை போய் அந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் பரப்பில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் ருசியாவுக்கு போன பொழுது இது ஒரு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவங்க அப்போ இருந்த காலத்தில் ருசியாவுக்கு ஒரு ப ஒரு செலவு மேற்கொண்டாங்க அங்கே போயிட்டு அவங்க பேசுகிற பொழுது சொன்னாங்க நாங்கள் பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் எங்களுடைய வாழ் எங்கள் கோட்பாடு எங்கள் நாட்டினுடைய கோட்பாடு பரந்த சிந்தனையுடைய இது நாங்கள் எல்லா ஊர் மக்களையும் எங்களுடைய தோழர்களாக எங்களுடைய உறவினர்களாக எங்களுடைய நண்பர்களாக பார்க்கக்கூடிய உயர்ந்த மனம் கொண்டவர்கள் நாங்கள் எங்களுடைய கோட்பாடு யாதும் ஒரு யாவரும் கேளீர் என்று சொன்னாங்க சொன்னது யார் இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஆனால் அதுக்கு இவங்களுக்கு ஏதாவது தொடர்பு உண்டா இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமர் என்ற ஒன்றை தவிர அந்த இனத்துக்கு இந்த இனத்துக்கு எந்த தொடர்பு இவன் தெற்கில் வல்லு இல நம்முடைய கணியன் பூங்குடன் கூறிய சொற்றொடர் அது ஆனால் அங்கு தமிழனுடைய பெயர் பதிப்பிக்கப்படலை இன்னார் என்று கூறப்படலை கணியன் பூங்குன்றன் கூறினான் அதை கூறியவன் கணியன் பூங்குன்றன் அவன் இந்த இனத்தை இந்த இனத்திற்கு சொந்தக்காரன் இந்த இனத்தை சார்ந்தவன் இந்த மொழிக்காரன் கூறப்படலை எனவே உலக நிலையில் இந்த மெய்யியல் தத்துவ வரிசையில் திருக்குறளை போதுமான அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் நம்முடைய தமிழர்கள் போதுமான பணிகளை செய்யலை என்பதுதான் உண்மை நிலை இப்போ இந்த நாட்டில் கூட தெரியவர்களாம் மிக அண்மையில் தான் அதுவும் பரவலாக தெரியல பள்ளிக்கூடங்களில் போய் தெரிஞ்சிருக்கணும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் பல்கலைக்கழகங்களை
கான்ஃபஸி சொல்றான்னு சொல்றீ அதோட மேலான செய்தியை வள்ளுவன் சொல்றான் இல்லீங்களா புத்த நெறி அதோட மேலான செய்தி திருக்குறள் சொல்ல பெற்றிருக்கிறது ஆனால் சென்று எட்டலை நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆளுமை அதிகாரத்திலிருந்து இனம் முற்றிலுமாக அது விடுபட்டு விட்டது ஒரு அடிமை இனமாக இருக்கிறது ஒரு அடிமை இனமாக இருக்கிற ஒரு இனம் எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த நெறி நூல்கள் சிந்தனைகள் இருந்தாலும் கூட ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் நாம் எனவே இதை கொண்டு போகணும் இதற்கான ஒரு ஆய்வு தளத்தை என்ன கேட்டால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எடுக்கிற முயற்சியை விட நான் 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 அறிகின்றேன் மலேசியாவில் ஒரு பக்கம் நம்மவர்கள் செய்கிற முயற்சி ஒரு அளப்பரியதுன்னு நான் கருதுவேன் அவங்க அவங்களுக்குள்ளாவி ஆய்வு செய்து அவங்க மட்டத்திலே வைத்துக் கொள்வார்கள் கொண்டு போகணும் நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு முதலாக கொண்டு போகணும் இப்போ மலாயில் ஒரு ஒரு நூல் வந்தது அது உள்ளபடியே போற்ற தகுந்தது அதோடைய அதோடைய விளைவு என்ன ஆயிட்டு தெரியுங்களா பேராசிரியர் சிங்கார வேலு அவர்கள் திருக்குறள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து மலாய் மொழிபெயர்ப்பு மும்மொழி மொழிபெயர்ப்பு நூலாக அந்த திருக்குறள் அந்த தமிழில் இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது பெற்றும் இருக்கிறது மலாயிலும் இருக்கிறது இதோடைய விளைவு எவ்வளோ பெரிய முயற்சி எவ்வளோ பெரிய நல்ல விளைவு அதை செய்த பிறகு ஒரு வெளியீடு ஒன்று செய்தார்கள் இந்த நம்ம நாட்டில் ஒரு உயர்நிலை காவல்துறை அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய டத்தோ தெய்வீகன் அவர் என்ன செய்தார்னா அவர் செய்த ஒரு பெரும் பணி நல்ல பணி உள்ளபடியே அவரை நான் பாராட்டணும் போற்றத்தக்க பணி அந்த திருக்குறளை வாங்கி என்ன செய்தார்னா இந்த நாட்டில் முகாமையான ஒரு நண்பர்கள் போ காவல்துறை அதிகாரத்துக்கெலாம் அவர் அன்பளிப்பாக கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு முறை இந்த சிரடாங்கள் இருக்கிற காவல்துறை தலைமையகத்தில் என்ன இந்த பொது மக்களுக்கு அழைத்து பேச வேண்டும் நீங்கள் உரை நிகழ்த்த வேண்டும் அழைத்தாங்க காவல்துறை அழைத்தாங்க தமிழில் பேசணும்னு சொல்லி நான் போய் பேசினேன் பேசுகிற பொழுது நான் திருக்குறள் அடிப்படையாகி தான் பே குற்ற செயல் ஏன் உருவாகிறது என்பதை பற்றி பேசினேன் ஏன் ஒருவன் குற்றவாளியாக மாறுகிறான் எப்பொழுது குற்றவாளியாக ஒன்று ஆகிறான் என்று சொல்லுகிற சொல்லிட்டு சொன்னேன் இந்த நான்கு கூறுகள் சொன்னேன் ஒரு மனிதன் மனத்தனுடைய மனிதனிலிருந்து அறம் பிறழ்ந்து போனால் அவன் குற்றவாளியாக மாறிடுவான் குற்றத்துக்கு மூல காரணம் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் இந்த நான்கு இருக்கிற ஒரு மனிதன் குற்றவாளியாக மாறுவான் இந்த நான்கு இருக்கிறது காரணம் என்ன அவன் ஆனால் என்ன வெறித்தனம் நான் மட்டுமே வாழும் எனக்கு மட்டுமே வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒருத்தனுக்கு உருவானா என்ன பண்ணிடுவான் அவன் இன்னொருத்தனுடைய வாழ்வை அழிக்க தொடங்குவானா இல்லையா திருக்குறளை இந்த உண்மை உணர்ந்தா மனிதன் வந்து குற்ற செயலுக்கு போக மாட்டான் இதை சொல்லிட்டு நான் விளக்கனே மனிதனுக்குரிய பேராசை குற்றத்தை செய்ய தூண்டுது என்னுடைய மனிதனுடைய வாழ்வை அழிக்க தூண்டுது அவன் போய் திருடுறானா என்ன எது காரணம் ஆசை அது எனக்கு வேண்டும்ட்டு தப்பான காரியம் நான் உணர்றதில்லை அந்த ஆசையை கட்டுப்படுத்தி அறிவால் சிந்தித்தானாக்கா அந்த குற்றத்தை அவன் செய்திருக்க மாட்டான் வள்ளுவன் அறிவை அறிவை பயன்படுத்துன்றான் அறிவு உனக்கு வருகின்ற துன்பத்தை தீங்கினை தடுத்து நிறுத்தன்றான் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவின்றான் வள்ளுவன் இதை பற்றி விளக்கிலாம் சொல்லிட்டு உரை முடிந்த பிறகு அந்த நிறைவு அந்த நிறைவில் ஸ்லாங்கூர் மாநில காவல்துறை உயர் அதிகாரி வந்தார் ஒரு மலாய்க்காரர் வந்து பேசும்பொழுது கையில் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து காட்டார் காட்டினார் இந்த நூலை எத்தனை பேர் படித்திருக்கிறீர்கள் இந்த நூல் உங்கள் வீடுகளில் இருக்கிறதா என்று கேட்டார் திரும்பி பார்த்தா திருக்குறளை கையிலேருந்து கேட்குறோம் இந்த மொழிபெயர்ப்பு நூல் தான் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பயன் எத்தனை பேர் படித்திருக்கிறீர்கள் தயவு செய்த அன்பு கூர்ந்த நீங்கள் வாங்கி படியுங்கள்னு அவர் சொல்லிட்டு போனார் அறிவுறுத்திட்டு போனார் ஒரு மலாய்க்கார காவல்துறை அதிகாரி கையில் அந்த குரல் இருக்கிறது நான் என்ன விரும்புகிறேன் என்றால் உயர் பல்கலைக்கழகங்களில் கல்வி கூடங்களில் இந்த நூல் மிக முகாமையான ஒரு நூலாக பார்க்கப்படணும் ஏனென்றால் இது இந்த நாட்டுக்கே நல்லது உலகத்துக்கே நல்லது ஏன்னா வள்ளுவன் சொல்கிறாங்கல்ல வள்ளுவனை பார்த்தாலும் லியோ டாஸ்தாய் போர் அமைதி என்ற நூலை எழுதுனா வள்ளுவன் பார்த்து தானே எவ்வளோ சுவைச்சர் வந்து வியந்து போட்டினான் காந்தியை மறுபிறவை எடுத்து படிக்கணுன்றாரு ஏன்னா ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனோடு உறவு பாராட்டுவான் அவன் எந்த இனத்தானாக இருந்தாலும் என்ன தோழமை உணர்வோடு பார்ப்பான் ஒரு இனத்தானை பார்த்து மாறுபட்ட எண்ணத்தோடு பார்க்கலாம் அன்புரோடு ஒரு பார்ப்பானே மனித குலத்துக்கு மிக இன்றியமையாத ஒரு தேவையாக அந்த உணர்வு இந்த ஊட்டுமே தேவையா இல்லையா அதை அடிப்படையில் இப்போ இது போன்ற நூல்களை வாங்கி நம்முடைய அன்பர்களுக்கு கொடுக்கணும் பல்கலைக்கழகத்துக்கு கொடுக்கணும் அது பார்த்து அவங்க உணரணும் சிற் சில அரசியல்வாதிகள் இப்போ தொட்டு ஆங்காங்கே அவங்க அரசியல் தேவைகளுக்காக பேசி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது நம்ம கேட்பதற்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறத அவ்வளோதான் ஆனால் ஒரு நிறை நிலை எப்பொழுது உருவாகும் அது என்றைக்கு வாழ்வியல் இது ஒரு மிக உயர்ந்த நூலாக அவங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமைகிறதோ அப்பொழுது அதை மதிப்பாங்க அவங்க அதுதான் ஐயா சரி இந்த மட்டில் இந்த வகுப்பை ஒரு நிறைவு கொண்டு வருகின்றோம் இனி அடுத்த கிழமை நாம் மீண்டும் அனைவரையும் சந்திக்கின்ற வரையில் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனங்கணிந்த நன்றியையும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த மட்டில் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வண